Efendim herkese hayırlı sabahlar diliyoruz. Günün bereketinden kocaman sevgi ve muhabbetlerimizi sizlere gönderelim. Bugün sağlık zemininden konuşarak başlıyoruz. Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Alerji Uzmanı Profesör Doktor Ersoy Civelek hocamız bizlerle olacak. Oldukça önemli bir konu. Çocuklarda alerjiyi konuşacağız. Alerjen maddeler nelerdir bunları soracağız. Efendim yediğimiz besinlerden tutun da aldığımız ilaçlara kadar aslında çocuklarımızı zehirliyor muyuz? Ve bu zehir alerji olarak dışa mı vuruyor? Bunların hepsini soracağız ama biz program öncesinde Ersoy hocamızdan şöyle bir tiyo da istedik. Ya hocam sadece çocukların alerjilerini sormayalım. Yetişkinlerin alerjilerine de değinelim mi diye sordum. Eğer sizlerin de sormak istediğiniz sorularınız, hocamıza danışacağınız önerileriniz ya da istekleriniz varsa günün Bereketi TV adresinden bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Çünkü son 10 dakikada sizin sorularınızı ileteceğiz kıymetli hocamıza. Günün bereketi o halde başlasın. Çaylarınız ve kahveleriniz hazırsa bizler yerimizi alıyoruz efendim. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun çok teşekkür ederim. Bizler teşekkür ediyoruz. Teşrif ettiniz. Bizi kırmadınız. Kıymetli hocam oldukça önemli bir konu. Zaten çocuklarla ilgili olan her konu çok özel ve çok önemli. Çünkü evet. bazen çaresiz kaldığımız yanlarımız oluyor. Ee, ve siz işin uzmanlarına, üstadlarına değinmeden, sizin katkılarınız olmadan biz yalnız kalıyoruz ebeveynler olarak. Çok ihtiyacımız var. Ve dünyaya getirdiğimiz çocuklarımız hususunda da sağlık konusunda eksik kalıyoruz. Tabii ki doğal olarak o alanın uzmanları değiliz. Çocuklarda en sık karşılaşılan durum mudur alerji? Şöyle başlayayım mı ya da alerji nedir tanımıyla başlayıp sonra diğerini istesek sizden. Tamam oradan başlayalım. Öncelikle tüm izleyicilere sağlıklı günler dileyerek başlamak istiyorum. Evet, ee, şimdi alerji o kadar çok sık kullanılan bir kelime ki artık bütün dünyada, bütün Türkiye'de, ulusumuzda bütün dünyada çok sık kullanılıyor. İnsanlar artık hoşlanmadıkları, sevmedikleri, açıklayamadıkları her şeye alerji. Mesela amiyane tabir olacak ama... İşte öğrenciler diyor ki benim matematiğe alerjim var. Evet. Kadınlar diyor ki benim futbola alerjim var. Hoşlanma, hoşlanılmayan şeyler alerji olarak isimlendiriliyor, niteleniyor. Alerji ne? Alerji bağışıklık sisteminin farklı çalışmasının sonucunda ortaya çıkan bir durum. Şimdi mesela açık havada herkes polenle karşılaşıyor. <gülüyor> ya da diyelim herkes fıstık yiyor, yumurta yiyor, fındık yiyor. Ve bizim bağışıklık sistemimiz vücudumuza giren her şeyi etiketliyor yararlı ya da zararlı diye ya da normal anormal diye normal sağlıklı kişilerin bağışıklık sistemi bu her zaman karşılaştığımız diyelim polenler, ev tozu ya da kedi alerjeni ya da fındık, fıstık, yumurta, besinler bunları zararsız olarak etiketliyor. Ama bazı çocukların ve bazı yetişkinlerin bağışıklık sistemi bu maddeleri zararlı ve tepki verilmesi gereken maddeler olarak etiketliyor ve bunun sonucunda bir takım maddeler üretiliyor. E, antikor olarak isimlendirebiliriz. Herkes e, pandemiden sonra antikor e, kelimesine de alıştı. Evet, o maddelere karşı özellikle antikorlar üretiliyor ve o antikorlar aracılığıyla vücutta bir takım tepkiler oluşuyor. Alerji işte vücudun o antikorları üretmesine yol açan durum, klinik durum. E, niye olduğunu çok iyi bilmiyoruz. Temelde bağışıklık sisteminin normalden farklı çalışması diye isimlendirebiliriz. Alerji. Hocam biz bu e, hani vücudun o tepki gösterimlerini çok mu sık yaşıyoruz son zamanlarda? Yani, yani alerji hastalıklar alerji hastalıklarının sıklığı arttı mı diye düşünürüz <gülüyor> hani soru bu ise evet yani özellikle alerji hastalıklar e, son 40 yıl içinde ciddi anlamda bütün dünyada artış gösterdi ama e, hastalığın türüne göre de işte mesela alerji hastalıklar 4-5 ana grup işte astım alerjik nezle besin alerjisi ilaç alerjisi, egzama, atopik dermatit gibi böyle düşünürsek, mesela gelişmiş ülkelerde artık astım sıklığı çok fazla artmıyor. Ama gelişmekte olan ülkelerde veya az gelişmiş ülkelerde gelişmişlik düzeyi arttıkça alerjik hastalık sıklığı hmm. artmaya devam ediyor. Besin alerjisi özellikle çok artıyor çocuklarda. Ee, alerjik nezle tabii gene artan hastalıklardan bir tanesi. İlaç alerjisi de farklı farklı ilaçların kullanılmaya girmesiyle ilaç alerjisi de artıyor. Genel olarak baktığımızda özellikle astım açısından düşünürsek, Gelişmiş ülkelerde böyle bir düz çizme, plato çizme var. Yani artık çok fazla artmıyor. Hı hı. Ee, ama gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde gelişmişlik düzeyiyle birlikte halen sıklıkta ciddi bir artış var. Genel olarak da düşünürsek, e, mesela Avrupa Birliği'nde her üç çocuktan bir tanesinde bir alerjik hastalık var. 
ülkemizde de 3 ya da 4 çocuktan bir tanesinde bir alerjik hastalık. Yani bu astım olabilir, alerjik nezle olabilir, besin alerjisi olabilir, egzama olabilir, ilaç alerjisi, arı alerjisi olabilir. Bu hastalıklardan birisine sahip olduğu düşünülüyor. Peki hocam bu alerji çocuklarda mı çok sık görülüyor yoksa yetişkinlerde mi? Yani e, astım açısından bakarsak mesela. Yine hastalıkları göre değişkenlik gösteriyor. Evet hastalıkları göre biraz değişkenlik gösteriyor. Çocukların mesela aşağı yukarı ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye değişmekle beraber yaklaşık ülkemiz için söyleyebileceğimiz her 100 çocuktan 10 tanesinde astım var. Ama erişkinlerde mesela her 100 erişkinden 5-6'sında astım var ama erişkinlerin nüfusu daha fazla olduğu için hani daha fazla bir grup oluşturuyorlar ama hani sıklık olarak çocuklarda daha fazla e, astımda. Özellikle beslenilerse çocuklarda çok daha fazla tabii ki. Her diyelim 100 çocuktan 5'inde 6'sında beslenilerse var ama erişkinlerde çok daha az. 100 erişkinden birinde belki ikisinde beslenilerse var. Hocam astımı soracağım. Çünkü çok sık karşılaşıyoruz evet. çocuklarda biz. Ama ondan önce bu alerjen maddelere değinelim mi? Nedir bu alerjen maddeler? Alerjenler aslında protein yapısında maddeler. E, protein yapısında maddeler. E, ev içi ve ev dışı alerjenler olarak isimlendiriyoruz. Mesela nefes yoluyla aldığımız alerjenleri. Mesela kedi epiteli, işte köpekçi, bunlar ev içi alerjenler. Ya da ev tozu ya da bir takım küfler, mantarlar bunlar e, alerjen maddeler. Halılar. Ya da halılardaki ev tozları. Yani evet. halının kendisi değil de halı toz tutabilen bir e, malzeme olduğu Hı. için... Aslında halının kendisi alerjik değil. Halıda yaşayan ev tozları alerjik. Yün aslında, yastık falan diye duymuştuk hocam. Evet, yün yastık yorgan. Aslında orada da yün alerjisi ya da yün, yün alerjisi değil sorun. O ev tozunun yünde yaşamasından dolayı aslında olan olay ev tozu alerjisi. Aslında ev tozu da toz değil. Hani böyle tebeşi tozu gibi bir toz değil. Ev tozu pire cinsi, bit cinsi bir canlı. Ee, o canlılar işte organik materyallerde, işte halıda, yünde daha fazla yaşıyorlar. Rutubetli ortamlarda daha fazla yaşıyorlar. Aslında biz hani yün yatağı yattığımızda şikayetlerimiz artıyor. Zannediyoruz ki yüne karşı alerjimiz var. Yüne karşı alerji yok. Evet, evet, o yünde güzel. yaşayan ev tozuna karşı alerjiniz var. Ya da işte çocuk halıda oynuyor. Halıda oynadıktan sonra işte öksürüğü oluyor ya da başka bir şikayet oluyor. İşte halıya alerjisi var. Aslında halıya alerjisi yok. O halıda yaşayan ev tozuna karşı alerjisi var. Ya da diyelim rutubetli nemli küflü bir yere giriyor. Oradaki diyor ki işte aileler sise karşı alerjisi var ya da rutubete karşı alerjisi var. Öyle o değil. Oradaki o küf, fün, o havada uçuşan küf nefes yoluyla ya da işte nefes yoluyla burundan ya da ağızdan girip vücutta tepki oluşturuyor. Onlara karşı alerji var. Bunlar nefes yoluyla alınan alerjenler. Diğer alerjenlere gelirsek besinler tabii ki özellikle çocukluk çağında en sık karşılaştığımız süt, yumurta, buğday, soya, balık, e, yer fıstığı, gibi alerjenler, deniz ürünleri gibi alerjenler var besinlerde. Hı hı. Arı e, nadir olmakla birlikte çok tehlikeli olabilen hatta ölümcül olabilen bir arı şey, alerji şekli. İlaçlar tabii ki biraz daha farklı mekanizmalarla alerjik gelişmesine sebep oluyorlar. Özellikle antibiyotik grupları ya da işte erişkinlerde kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ağrı kesiciler özellikle ağrı kesicilere karşı ciddi alerjik tepkiler gelişebiliyor erişkinlerde. Yani e, Yaygın bir şey ama mesela hani temelde alerjenler protein yapısında maddelerdir. Mesela annelerin babaların en çok merak ettiği şeyler mesela, mesela laktoz alerjisi diye söylerler evet. sütte. Laktoza karşı alerji olmaz çünkü laktoz şekerdir, protein yapısında değildir. O sindirilemediği için bir şikayet olur ama o şikayet alerjiye yorulur. Ama o laktoza karşı olan tepki aslında alerjik bir tepki değildir. Yani o şekerin parçalanamaması sonucunda ortaya çıkan şikayetlerdir onlar. Ama mesela süt aldığında ortaya çıkan şikayet sütün içindeki laktoz değil de başka bir takım protein yapısındaki maddelere karşı e, ortaya çıkar ve vücutta tepkiler gelişir. Çeşitli tepkiler gelişir. İşte e, alerjinin mekanizmasına göre kızarıklık, kabarıklık, kaşıntı, öksürük, hırıltı, tıkanma, sıkışma, nefes darlığı ya da kusma ya da çok ağırlarda alerjik şok gelişebilir. Birdenbire işte bilinç kaybı, tansiyon düşüklüğü gibi şeyler olabilir. Ya da son dönemde artan işte e, karın şişliği, ka ka kakada kan, mukuslu kaka, sümüklü kaka gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Bunlar hep alerjik belirtiler mi kıymetli hocam? Evet bunların hepsi alerjik belirtiler. Mesela bunun dışında hani ufak kaşıntılar ya da dediğiniz gibi laktozda bir alerji yok dediniz ama hmm. yediği besinden dolayı e, vücuduna farklı belirtiler direkt gözle görülen şeyler meydana gelebiliyor mu? E, Affedersin hemen. Tabii ki estağfurullah hocam afiyet olsun. Bir yandan çayımı da içeyim. Lütfen. <gülüyor> Çaysız olmuyor. <gülüyor> Şimdi e, tabii ki bu şikayetlerin hepsi 
eşittir alerji demek değil. Mesela işte vücudunuzda bir kızarıklık var eşittir alerji ya da işte karnınız ağrıdı eşittir alerji, kustunuz eşittir alerji değil. Kusmaya sebep olan ya da kızarıklığa sebep olan ya da kaşıntıya sebep olan pek çok sebep olabilir. Bütün bunlar bir doktor tarafından. Öncelikle aile hekimi, sonra çocuksa bir çocuktu hekimi, erişkinse işte bir dahiliye uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilip daha sonra alerji uzmanı tarafından değerlendirilebilir ihtiyaç durumunda. Yani bu şikayetlere yol açan pek çok farklı hastalık arasından işte doktorun tecrübesine, bilgisine göre evet bu şikayetleriniz şundan şundan dolayı alerjiyle uyumlu olabilir ya da bundan dolayı alerjiyle uyumlu olmaz başka bir şey olabilir diye ayrım yapıp alerji ise alerji uzmanına, alerji doktoruna yönlendirilmesi gerekir. Şimdi mesela buradaki en önemli şey işte diyelim ve ben hastaları anlatırken de diyelim ergen bir e, delikanlı ya da genç kız çok fazla kuru yemiş tüketti. Vücudunda sivilceler çıktı. Annesi geldi bu alerji. Bu alerji değil. Yani o yağlı kuru yemişlerin tüketilmesine bağlı vücudun bir şeyi. Ya da siz e, ağrı kesici içtiniz. Biraz fazla içtiniz. Mideniz ağrıdı. Bu bizim beklediğimiz bir şey. Bu bir alerji değil. Ya da ne bileyim bozuk bir besin yediniz. Kustunuz. Ha, o besine karşı alerji değil. Yani evet sizin bir şikayetiniz oldu ama beklenen bir şey yani işte siz bir bozuk besin yediniz ya da yağlı bir işte kuru yemiş çok fazla tükettiniz ya da bir ilacı fazla miktar tükettiniz. Ee, esas e, burada şey herkesin karşılaştığı miktarda karşılaşmasına rağmen e, şikayetlerin ortaya çıkması ve bu şikayetlerin başka hastalıklara yorulmaması yani diğer hastalıkların elenmesi gerekiyor. Ondan sonra daha çok alerjiye şüphelenmemiz gerekiyor. Hocam biz alerjiyi diğer hastalıklara yancı bir sebep olarak <gülüyor> nerede yancı var alerjiyi evet. yapıştırmışız onu öyle tabii. görmüşüz galiba. Çok e, gündemde tabi sıklık çok fazla olunca evet. herkes de alerji olmasın işte önce alerjiyi şey yapalım eleyelim alerjiyi ortada olmadığını gösterelim ya da ne bileyim çocuklara ek gıda başlanacak işte hiçbir şikayet yok işte alerji testi yaptıralım ona göre başlayalım. Hani böyle şeylere gerek yok <gülüyor> şikayet olduğu zaman. Doktorlar işte hastanın şikayetlerini detaylı bir şekilde dinleyip muayenesini yapıp diğer hastalıkları ya da alerjik hastalıkları düşünüp ona göre bir plan çizmek, yol çizmek daha doğrusu yani. Hocam peki alanınızı bilmediğim için soruyorum sadece kulak dolmasıyla böyle testler yapıldığını işte Tabii. sırttan ya da evden Oldu. bu tarz testlerle mi anlaşılıyor bu alerjik durumun Tabii. var olup olmadığı? Ben çocuk alerji uzmanıyım, çocuk alerji minözü uzmanıyım. Ee, şimdi şöyle ilk başta anlattım. E, bir çeşit antikor yapıyor. <gülüyor> IgE dediğimiz IgE yapısında bir çeşit antikor oluşturuyor vücut. Neye karşı antikor oluşturuyor? Diyelim ev tozuna karşı antikor oluşturuyor. Diyelim yumurtaya karşı antikor oluşturuyor. Çilek çok duyuyoruz. Çilek de evet var ama hani sanıldığı kadar şey değildir. Öyle mi? <gülüyor> Şüpheli değildir. <gülüyor> ya da domates. Onlar farklı onu da izah edeyim. Ne kadar yanlış bildiğimiz şey var evet, hocam. Evet maalesef öyle. Ya da diyelim balığa karşı antikor ürettiği <gülüyor> şey. Şimdi olan şey şu, vücudumuz önce diyelim ya da ev tozuna ya da polene karşı. Şimdi öncelikle bununla karşılaşmamız gerekiyor. Mesela daha yeni doğmuş bir aylık bir çocukta alerjik nezle beklemiyoruz. Niye? O daha polenle karşılaşmadı. Hı. Bir sene geçecek, iki sene geçecek, polen soluyacak, vücut o poleni tanıyacak, onu yabancı olarak etiketleyecek ve ona karşı bir antikor geliştirecek. Evet. Şimdi o antikorlar ne oluyor? O antikorlar gidiyor, bağışıklık hücrelerinin üzerine anten gibi yapışıyor. Sonra o alerjen tekrar diyelim polen geldi vücuda ya da tekrar süt içtik tekrar balık yedik onun o protein yapısı gidiyor bağışıklık hücrenin üzerindeki o antikorlara anten yapısında anten gibi olan şeylere yapışıyor ve bağışıklık hücreleri parçalanıyor parçalanıp onun içinden şikayetleri oluşan maddeler salınıyor ne işte öksürük yapan hırıltı yapan hışıltı yapan kızarıklık kabarık yapan maddeler salınıyor biz test yaparak işte ciltten koldan ya da e, sırttan testler yaparak o bölgeye o alerjeni veriyoruz hı hı. Eğer bağışıklık hücresinin üstünde o antikor varsa gidip ona tutunuyor ve orada hücreler parçalanıyor ve orada kızarıklık oluyor. Evet. Yaptığımız testin mekanizması bu. Evet. Ya da kanda e, ölçtüğümüzde o antikorun seviyesini ölçüyoruz. Hı hı. Ama bazen öyle hastalıklar oluyor ki, yani öyle gruplar var ki şikayet var, hastalık var ama antikor yok. O zaman bizim testimiz ya da kan testimiz ya da alerji testimiz bir şeye yaramıyor. Farklı bir mekanizmayla alerji gelişmiş oluyor. Orada da tamamen doktorun tecrübesiyle teşhis konuyor ve tedavi planlanıyor. Kıymet Hocam peki gelelim mi astıma? E gelelim. Ee, <gülüyor> ha, domatesi söyleyeyim. Ha, domatesi ben. ve çileği söyleyeyim. Domatesin ve çileğin içinde normalde kızarıklık yapan histamin maddesi biraz daha fazla var. Diğer meyvelere ve diğer sebzelere göre. Hmm. Ve bazı insanlarda histamini normal insanlardan daha yavaş parçalıyorlar. 
aslında domates yendiğinde ya da çilek yendiğinde ortaya çıkan şey e, alerjiden ziyade o histaminin çok hızlı parçalanamamasından dolayı ortaya çıkan bir şey. Ki bunu aileler çok iyi tarif. İşte bir tane, iki tane çilek yiyince bir şey olmuyor da bir tabak ya da iki tabak yediğinde kızarıyor. İşte o histamin parçalanamıyor. O işte alerji değil. Normalde alerji varsa bir tane yediğinde de olmasını bekliyoruz. Evet. Yani onlar biraz boşu boşuna suçlanan gıdalar mı? <gülüyor> Masum gıdalar olarak evet. nitelendireceğiz artık hocam domatesi ve çileği. Evet. Peki bir şey daha soracağım size. Ee, altın ya da gümüş gerçekten evet. alerji yapan maddeler midir? Biz neden taktığımızda kaşınmaya başlıyoruz? Bu temasla ortaya çıkan dermatit, egzama diye isimlendiriliyor. Çocuklarda çok çok fazla görmeyiz. Erişkinlerde çok daha fazla yani görmeyiz. Yani alerji değil midir? Alerji. Yine alerji Tabii, tipi. Temas yoluyla buralara işte ya da işte bileklik taktınız, kemer taktınız, kolye. Işte kolye taktınız, küpe taktınız. Tene temas eden her yerde böyle hocam Evet, oradaki o tende, tendeki hücrelerin tepki vermesi sonucu ortaya çıkıyor. Biraz daha farklı mekanizması var. Evet, o da kontak alerji olarak yani temas alerjisi olarak isimlendiriliyor. Uzak durmaktan başka çok da yapacak bir şey yok yani. Hocam o alerjisi olanlardan bir tanesiyim. Evet. Hiçbir şekilde altın kullanamıyorum. Eşiniz şanslı mı diyelim. Çok acı nasıl bir durummuş gibi hissediyorum kendim için. Ee, o kadar sevmeme rağmen ama altından ve gümüşten uzak durmak zorunda kalıyorum. Evet. Ee, zor ya bu alerji. Evet. <gülüyor> Allah'tan çok şükür o masum olan yiyecekleri yiyebilen kategorideyiz. Evet. Ee, elhamdülillah. Ama hocam Astım işte dediğiniz o besin alerjileri o kadar sık yaşanıyor ki hem çocuklarda hem yetişkinlerde. Tabii. Özellikle çocuklarda çok sık görüyoruz. Ee, bu 0-5 yaş aralığında tabii sonra 5'ten sonra o gelişimsel evrede azalmaya mı başlıyor? Astım Biraz gerçekten oluyor, evet. çocuklarda neden sık yaşanıyor kıymetli hocam? Şimdi bir kere astımın ya da e, alerjik nezlenin ya da şöyle söyleyeyim yani yüksek tansiyonun ya da kanserin niye olduğunu biz kesin bilmiyoruz. Hmm. Yani tek bir sebep işte ne bileyim astım yapar. Tek bir sebep şeker hastalığı yapar, tek bir sebep tansiyon yapar. Böyle bir şey maalesef de yok. Bunlara kronik hastalıklar, bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar deniyor ve çok gen hastalıklar deniyor. Ee, i̇şte astım niye oluyor? Astım da bir e, bizim kendi bünyemizin bir takım özellikleri var. İşte annemizden babamızdan gelen genler, işte efendim kendi vücudumuzun özellikleri, işte kilolu olmamız ya da zayıf olmamız ya da işte fit olmamız gibi bir, şey, bir takım kendi bedenimizin özellikleri var. Bir de çevresel şeyler var. Ney? İşte hava kirliliğinin olduğu yerde yaşamamız, e, işte polen olan yerlerde yaşamamız gibi çevresel şartlar var. Bu ikisinin bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkıyor bu hastalıklar. Birbirleriyle etkileşim sonucunda ortaya çıkıyorlar. Bütün hani alttaki mekanizmaya bakarsak e, astımda solunum yollarında bir hasar var. Solunum yolunu şöyle düşünün, bir üzüm salkımı gibi düşünün. Yukarıdan başlıyor, aşağı doğru böyle dallana, dallana, dallana, dallana, aşağı doğru geliyor. Ve aynen bir üzüm salkımı gibi düşünün, onun da ucunda küçük küçük kesecikler var, hava kesecikleri var. Evet. Ee, astım o üzüm salkımının, yani hava yollarının bir hastalığı, o taneciklerin değil, yani alvollerin hastalığı değil. O alvollerde temiz havayla kirli hava yer değiştiriyor. Ee, işte daha doğrusu temiz havayla işte biz nefes aldığımızda temiz hava alıyoruz, kirli havayı veriyoruz. Ee, astım o alvollerin yani keseciklerin değil de solunum yollarının içini döşeyen zarların bir çeşit iltihabi bir hastalığı. Kronik yani uzun süreli bir iltihabi hastalığı. İltihab deyince bunu mikrobik bir iltihab gibi düşünmeyin. Mikroplar sebebiyle değil. Onu da en kolay hani iltihaplı romatizmayla anlatabiliriz. Hani nasıl iltihaplı romatizmada insanların dizleri şişiyor, elleri Eklemler. şişiyor, bilekleri evet. şişiyor, hatta hasar görüyor, şekil evet. değiştiriyor. Burada da bir çeşit iltihabi bir durum var ve ama mikrobik değil. Hı hı. Vücudun kendi kendisine ortaya çıkardığı bir durum bu. Vücutta kendi kendisine ortaya çıkan bir durum. İşte romatizmada diyelim burada şişlik, kızarıklık, kabarıklık şeklinde, ağrı şeklinde ortaya çıkıyor. Astımda da solunum yolunu döşeyen zarlarda hasar şeklinde ortaya çıkıyor bu. Peki bu niye oluyor? İşte dediğim gibi bağışıklık hücrelerinden bir takım maddeler daha fazla salınıyor. Diyelim 8-10 çeşit, 15 çeşit bağışıklık hücresi var kendi grupları ve onların içinde diyelim 20 çeşit madde var. O maddelerden herkes de var. Sizde de var, bende de var. Buradaki personel arkadaşlarımızda da var. Ama hasta olanlarda o maddeler daha fazla. Ve o maddelerin fazla olması sonucunda o zarlarda şey gelişiyor. Hassasiyet gelişiyor. Niye hassasiyet gelişiyor? Zarlar dökülüyor, 
işte şişiyor, hasar görüyor, daha fazla balgam üretiliyor, zarın yapıştığı tabakalar kalınlaşıyor, etraftaki kas tabakası kalınlaşıyor ve bunun sonucunda da şikayetler ortaya çıkıyor hastalarda. Ne şikayet çıkıyor? E, öksürü, kırıltı, sıkışma, tıkanma, nefes darlığı gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Yani kolay belki anlay anlayabilecekler. Normalde kaldırım taşı düşünün. Çok düzgün döşenmiş bir kaldırım taşı. Solunum yolunun için öyle olması gerekiyor. Ama hastalığı olan kişilerde işte yaralı bereli gibi, işte bazı yerlerde tümsekler, bazı yerlerde şişkinlikler, bazı yerlerde dökülmeler gibi oluyor ve onun sonucunda da işte insanlarda, hastalarda öksürük, sıkışma, tıkanma gibi şikayetler oluyor. Peki o hasara neye sebep oluyor? İşte bu bağışıklık maddelerinden, hücrelerinden o maddelerin daha fazla salınması sebep oluyor. Peki o maddeler niye fazla salınıyor? İşte onu bilmiyoruz. Hmm. İşte orada çevresel ve genetik faktörler iç içe geçiyor. Ama siz bana deseniz ki bu çocuk sağlıklı, alın bu çocuğu aslında yapın, ben onu yapamam. Çünkü bilmiyoruz. Hı hı. Hani şu kesin şey yapar bilmiyoruz ama risk faktörleri var. Mesela işte gebelikte sigara içmek, ne bileyim annede babada alerjik hastalık olması, çocuğun çok kilolu ya da hastanın çok kilolu olması. Yanlış e, beslenme olabiliyor mu? Yaş, ya çivri hava bir, koşullarında bir yaşam. Tabii yani temiz havadan temiz hava olmaması işte nasıl diyeyim endüstriyel bölgelerde evet. otoyol yakınlarında yaşamak. İşte şehrin havasının genel olarak kirli olması. Bunlar mesela bir risk faktörü. E, rutubet çok önemli bir risk faktörü. Rutubet, Oo. nem, küf çok önemli bir risk faktörü. Etkiliyor. Mesela aslında. işte e, koşullarından dolayı işte kotta yaşayan, bodrumda yaşayan, çok iyi havalanmayan e, evlerde daha fazla şey görüyoruz. E, as, şikayet olan çocuklar görüyoruz. Ya da böyle çok büyük toplu konutlar, hele eski toplu konutlar işte iyi havalanmıyor, rutubet var, nem var, küf var. Onlar da daha fazla görüyoruz bu şikayetleri. Hı. Ya da kendisi şişman oluyor, obez oluyor insanların ya da çocukların. O vücutta birikmiş yağ dokusu da biraz önce bahsettiğim o iltihabı artıran maddeler salgılıyor. Aynı bir iltihap madde şey sebebi gibi Hı. yağ dokusunda onlar salınıyor ve şey oluyor. Çocuklarda ya da ilişkinlerde şikayetler ortaya çıkıyor. Ama şişman olan herkeste astım olmuyor. Hı hı. Ya da o evde yaşayan herkeste astım olmuyor. Yani işte siz Bodrum'da yaşıyorsunuz ya da Kod'da yaşıyorsunuz, astım olacaksınız. Hani kesin değil ama evet bir risk faktörü. Ya da işte annesi gebelikte sigara içmiş ama gebelikte sigara içen her kadının çocuğu astım olmuyor. Yani evet bir risk faktörü ama kesin sebep Belli. değil. Ama tabii ki risk faktörü olduğu bilindiği için risk faktörü olan şeylerden uzak durmak gerekiyor. İşte gebelikte sigara en önemli şey, önlenebilir risk faktörü. Normal doğum şekli mesela çok önemli. Normal doğum olmasını tercih ediyoruz. Eğer tıbbi bir gereklilik yoksa tıbbi bir zorunluluk yoksa mümkün olduğu kadar çok normal doğumu tercih etmesini e, edilmesini istiyoruz. Çünkü çocuk annenin doğum kanalından geçerken faydalı mikro, mikroplarla daha fazla karşılaşıp bütün o sindirim sistemimiz hani son dönemde çok moda işte pro, şeyler mikrobiyata o yönde gelişiyor ve daha sağlıklı oluyor. Ama sezeryan olunca o mikroplarla karşılaşmadığı için daha fazla alerjik hastalık olma ihtimali artıyor gelişiyor. İşte ne bileyim şişmansanız dediğim gibi yağ dokusundan evet. o maddeler salınıyor. Sigara içiyorsanız eğer erişkinseniz ya da gençler sigara içiyorlar. E, o zarlara hasar verecek maddeler de içerdiği için şikayetler Artık. alevleniyor. Kıymetli hocam bir de saman nezlesi diye bir şey var. Saman nezlesini astımla karıştırıyor muyuz yoksa her ikisi de böyle aynı damardan aynı kandan <gülüyor> gelen i̇kinci, hastalıklar ikinci mı? Şey söylemek daha e, doğru. Daha onu tercih ediyoruz. E, tek hava yolu tek hastalık diye Hı. isimlendiriyoruz bunu. Solunum yolları normalde burun ucundan başlıyor ve o keseciklere kadar biraz önce söyledim keseciklere kadar gidiyor. Hı hı. Ve biz baktığımız zaman mesela astımlı çocukların yaklaşık yüzde sekseninde alerjik nezle şikayetleri de oluyor. Hapşuruk, gözlerde Tabii kızarma. Ki, aynen hapşuruk, burun akıntısı, burun kaşınısı, gözlerde kızarma, kaşınma, sulanma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı gibi şikayetler oluyor. Ya da alerjik nezlesi olan ee, çocukların ne, nasıl diyeyim hapşırık, burun akıntısı, burun kaşınısı baskın olan çocuklar biraz sorguladığımızda yarısında aslında öksürük, nefes darlığı, koşunca öksürük, sıkışma, tıkanma gibi şikayetler de olduğunu fark ediyoruz. Bu biraz önce söylediğim gibi tek hava yolu, tek hastalık. Hı hı. Çünkü aynı zarlar burun için döşeyen zarlarda da var. Yapısı biraz farklı olmakla beraber. O polen nasıl nefes yoluyla ağızdan giriyorsa burundan da giriyor ve tepki oluşturuyor ve o tepkiler mesela şöyle söyleyeyim alerjik nezleli bir hastaya siz burnuna polen enjekte ettiniz diyelim bir araştırma için ve gittiğiniz akciğerinden parça aldınız hemen orada iltihap maddesi artıyor. Birbiriyle o kadar ilişkili. 
Hocam siz çayınızdan bir yudum alırken size ilaç zehirlenmesiyle ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi ağrı kesicilerden bir tanesini alan bir tanıdığımız bir anda e, alerjik bir reaksiyon gösterdiğini söyledi ve dedi ki dilimde şişme, dudaklarımda şişme, yüzümde şişme oldu ve bir anda böyle nefes alamamaya başladım. Hemen işte acil servis çağırdık evet. kendimi acilde uyanmış halde buldum dedi. Evet. Ee, bu ilaçlarda ciddi manada hani hep şeyi duymuşuzdur, penisilini duymuşuzdur. Evet. E, alerjik bir reaksiyon gösterir ve 20 dakika bekleyin öyle ayrılın hastaneden. Tabii. Ağrı kesiciler de bu kadar şiddetli reaksiyon gösterebiliyor mu hocam bir evde? Tabii tabii. Özellikle erişkinlerde çok daha fazla kullanıldığı için e, karşılaşıyoruz. Çocuklarda da karşılaşıyoruz. E, orada da aynı şekilde sizin bahsettiğiniz hani bunu zehirlenme demeyelim. Hani bu ilaç alerjisi anlattığınız şey direkt ilaç alerjisi şeyi. Hatta ilaç alerjisine bağlı alerjik şok gelişmiş mesela sizin o tanıdığınızda. Ne olmuş? İlacı aldıktan hemen sonra evet, çok orada güzel. hemen sonradaki kastımız ilk 1-2 saat içinde ya da ilk 4-5 saat içinde şikayet olması. Mesela ona erken tipte tepki diyoruz. Mesela 6-8 saat sonra 12 saat sonra ortaya çıkmışsa ona geç tipte diyor. Mesela ağrı kesici içiyorsunuz. Ertesi gün vücudunuzda kızarma, kabarma, kaşınma oluyor. O da bir tepki ama geç mekanizmayla ortaya çıkıyor. Ama diyelim ağrı kesici ya da antibiyotik içtiniz. Hemen 1 saat içinde, yarım saat içinde, 2 saat içinde öksürü, kırıltı, sıkışma, dilde, dudakta şişme, bayılma, şok, çarpıntı gibi şikayetler oluyor. Bu direkt alerjik şok oluyor. Hani zehirlenme değil de dediğim gibi de alerji evet. şey ilaç alerjisi olarak düşünmek gerekiyor bunu. Hı hı. Ee, çocuklarda en çok gördüğümüz daha doğrusu şöyle ilaç alerjilerinde en çok gördüğümüz antibiyotikler. Antibiyotiklerin de içinde en çok penisilin grupları. Penisilin grupları ee, ve ağrı kesiciler görüyoruz. Ee, tabii ki erişkinlerde biraz önce de bahsetmiştim. Özellikle e, şeyler e, ünser tedavisinde kullanılan ilaçlar, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlara karşı da e, hatta bazen şeker hastalığı, e, yüksek tansiyon için kullanılan ilaçlara karşı da alerjik tepkiler gelişebiliyor. Böyle bir tepki geliştiğinde öncelikle öncelikle gerçekten şikayetin o ilaca bağlı olup olmadığını ispatlanması gerekiyor. Çünkü gereksiz yere ilaçtan uzak durmak gibi bir eğilim var. Eğer gerçekten şikayetler o ilaca bağlı olduğu ispatlanırsa evet o ilaç artık kullanılmayacak ya da onun ona başka seçenekler kullanılacak. Daha güvenli olabilecek, aynı durumda kullanılacak. Başka güvenli ilaçlar bulunacak, onların testi yapılacak. Ama burada bir şeye özellikle değinmek isterim. Besinler için de aynı şey geçerli. Mesela siz bugün gidin bir çocuk parkına ya da bir işte alışveriş merkezine bir meydana gidin. 100 kişi, 200 kişi sorun. Sizde ilaç alerjisi var mı? Ya da sizde besin alerjisi var mı? Dünyada bilinen şey şudur. 100 kişiden 10 tanesi evet bende besin alerjisi var ya da ilaç alerjisi var der. Hmm. Der. Ama bu gerçek besin alerjisi ya da ilaç alerjisi değildir. Bizim doktor, domates teçiliğe benziyor <gülüyor> evet, aslında. Doktor yani tecrübeli birisi biraz daha sorguladığında, biraz daha sorguladığında o %10, %1-2'ye düşer. Yani kalanları aslında gerçekte ilaç alerjisi olmadığı ya da gerçekte besin alerjisi olmadığı halde kendisinde öyle bir durum olduğunu düşünüp boşu boşuna ilaç kısıtlaması ya da besin kısıtlaması hmm. yapmaktadır. O yüzden hani burada tecrübeli bir doktordan mutlaka yardım almak gerekir. O detaylı görüşmenin sonucunda evet olabilir diye bir şüphe çıkarsa doktor tarafından da bu sefer testlerle bunu doğrulamak gerekir. İşte alerji testleri ya da başka evet. testler. O zaman da o yüzde bir, yüzde sıfır nokta bire düşer. Oo, hocam ya. Yani. Ne kadar çok suçlamışız biz alerjiyi. Evet. Ama dediğim gibi yani burada hep tecrübeli kişiler tarafından yapılan detaylı değerlendirmeler ve Hı. uygun alerji testleri. Şimdi öyle ki şimdi nedir? Penisiline karşı alerji olur. Evet olabilir mi? Olabilir. Ama biz bu çocuklara penisilin ya da ilişkinlere penisilin vermeyecek miyiz? Vereceğiz. Gerçek penisilin alerjisi oldukça düşük bir sıklıktadır. O yüzden her çocuğa her şikayet diyelim penisilin içeren bir şurup verdiniz ya da iğne yaptınız. Kızarıklık oldu bir, bir müddet sonra ya da bir kabarıklık oldu ya da bir öksürük oldu. Evet alerji deyip ömür boyu o ilaçtan uzak durmamız hem o ilacın etkisinden bizim mahrum kalmamıza hem de aslında çok daha pahalı veya gereksiz ilaçlar kullanmamıza yol açıyor. Aynı şey besinler için de geçerli. O yüzden o şikayetlerin alerji olup olmadığının kesin gerçek alerji olup olmadığının şey yapılması gerekiyor. İspatlanması gerekiyor. E, penisinle ilgili gene de özel bir şey söyleyeyim. Mesela penisin şurubu kullanırken ya da penisin iğnesi kullanırken ilk defa verilecekse hiçbir şekilde alerji testi yapmaya gerek yoktur. Alerji testi şikayeti olmuş olan kişilere yapılır. Hı hı. Ama 
penisin iğnesi, özellikle penisin iğnesinin mutlaka e, alerji geliştiğinde müdahale edilebilecek ortamlarda, yani e, servislerde yapılması gerekir. Ve yapıldıktan sonra en az yarım saat orada kalmak gerekir ki bir tepki olduğunda şey yapılsın, tekrar müdahale edilsin, gerekli e, müdahalelerde bulunulsun. Kıymetli hocam yine kıymetli annelerimizden bir bilgiyi soracağım size. Doğru mu yapıyorlar, yanlış mı yapıyorlar? Bu besin alerjilerinde süzme yoğurt. Mesela zehirlenmişler hemen süzme yoğurt ya da ayran içirirler ya. Evet. Ya da kızarıklık meydana gelmiş, işte arı sokmuş hemen süzme yoğurdu basıyorlar tuzlu tuzlu. Doğru mudur hocam bunlar? Ee, çok karşılaştığımız aslında klinikte karşılaşıyoruz ama hani tıbbi geçerli olan şeyler değil. Mi? De, de, değil. Hani o besin zehirlenmesinde... Belki hani yoğurt verelim, işte mide bağırsak sistemini rahatlatalım gibi ya da ilaçlardan rahatsızlık oldu ya da başka bir rahatsızlık oldu. Hani kullanalım gibi düşünebilirler ama hani alerjik hastalıklarla ilgili bir şey değil. Tamam. Tedavisi o zaman bu yanlış. Hata dikkat edeceğiz. Kıymetli izleyenlerimiz, çocuk alerji nokta ersoy nokta civelek e, nokta var mı hocam? Yok, ersoy çocuk alerji nokta ersoy civelek. Çocuk alerji nokta ersoy civelek adresinden kıymetli hocamızın çocuk alerjisiyle ilgili olan e, paylaşımlarını takip edebilirsiniz. Instagram hesabı oldukça kıymetli ve özel dolu dolu kıymetli hocam. Ben e, sağlıklı bilgiler sağlık. paylaşmaya çalışıyorum. E, sosyal medyada inanılmaz bir bilgi kirliliği var maalesef. Evet. E, o bilgi kirliliğinden size birkaç yani tanesini işte, sunduk zaten hocam hani, az önce. E, gerçekte çok e, uzmanlık alanı olmadığı halde bazı ne diyelim sosyal medya fenomenleri e, bilgiler paylaşıyorlar ve e, artık insanlarda sürekli bir korku var. Genel olarak böyle bir korku var. Yani sosyal medya sürekli siz hasta olabilirsiniz, sizde şu hastalık olabilir, sizde bu hastalık olabilir. Hemen doktora gidin, hemen şunu yaptırın, hemen bunu yaptırın. Öyle değil. Yani bir şikayetiniz varsa yapmanız gereken ilk şey aile hekiminize gitmez. Aile hekiminiz zaten sizi yönlendirecektir. Şikayetiniz olunca hemen... Instagram'a ya da Google'a ya da girip de işte ben de şu olabilir mi diye bakmak değil doğrusu. Doğrusu şikayetiniz varsa doktora gitmeniz ve doktorun sizi yönlendirmesi. Örnek vereyim size. Başınız ağrıdı. Google'a yazdığınız baş ağrısı ilk sırada beyin tümörü çıkabilir. İlk sırada beyin tümörü çıkabilir. Ama beyin tümörü baş ağrısı olan bin hastalığın ikisinde vardır belki. Evet. Ama esas baş ağrısının... En çok karşılaşan sebepleri belki yorgunluk, belki yüksek tansiyon, belki bir sinüzit, belki bir kulak iltihabı. Ama siz Google'a yazıp da ilk sırada var. beyin tümörünü görürseniz Teşhis gidip MR çektirirsiniz evet. kendinize. İşte bu gereksiz sağlık hizmeti kullanılması, Hı. gereksiz panik, gecenin bir yarısı aha işte şimdi bende şu var bu var deyip boşu boşuna eziyet çekmek olur. O yüzden bir şikayet varsa en doğrusu doktora başvurmak ve e, onun yönlendirmesine tabi olmaktır. Hocam o kadar işinizin yoğunluğunun arasında bir de o sosyal medyada sunduğunuz sağlık hizmetiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok yani ben bilgiler. dediğim gibi Yoksa yanlış kendimce, adres bizi hakikate götürüyor. Yani gibi. sağlık eğitimi, sağlık okul yazarlığı çok önemli. E, yurt dışında mesela gazetecilerin program yapması için onun özel sertifikasını alması gerekiyor. Sağlık programı yapabilmesi için. E, ama ülkemizde çok şey mesela... Şeker hastası birisi, şeker hastalığı tedavisi anlatabiliyor insanlara. Ben böyle iyileştim, <gülüyor> tavsiye ederim. Yani, Hocam hemen adresimizi doğru şeyler değil yani. çünkü izleyenlerimizin size soruları var. Evet. Kıymetli izleyenler, Günü Bereket TV adresinden bizlere sorularınızı, önerilerinizi, isteklerinizi gönderebilirsiniz. Kıymetli hocamız Ersoy Civelek e, sizlerin sorularınızı yanıtlayacak az sonra. Ama hocam sorulara geçmeden önce şunu da merak ediyorum. Bu alerji yapan en fazla alerji yapan besinleri sıralayacak olsak ilk sırada ne geliyor? Çocuklarda en çok karşılaştığımız yani bir kere besin alerjisi çocuklarda çok daha fazla görülür. Ee, en çok karşılaştığımız süt ve yumurta. Hmm. Ee, üçüncü sırada buğday geliyor. Ee, bu, buğday alerjisi geliyor ama gluten olarak düşünmeyin bunu. Hani çöl yak ya da gluten Direkt olarak öyle düşünmeyin. Az öyle düşünmeyin. Yani buğdayın kendi proteinine karşı bir alerji gelişiyor. Hmm. Ee, daha sonra e, şey yer fıstığı bütün dünyada ve e, soya özellikle hazır gıdaların içinde kıvam arttırıcı olarak kullanıldığı için çok fazla kullanılıyor. Soya alerjisi ve kabuklu deniz ürünleri ve e, normal balık. Mesela bizim ülkemizde çok fazla tüketilmez ama hani normal balık tüketilir. Balık alerjisi bir sonrası da şey, işte istakoz, karides, midye gibi şeylere karşı alerji olabilir. Bizim ülkemizde, tabii bu, bunlar ülkelerin ve toplumların e, mutfak alışkanlıklarıyla, tükettiği şeylerle ilişkili. 
Mesela siz Ankara'da çok fazla muz alerjisi görmeyebilirsiniz ama Antalya'da daha fazla muz alerjisi görürsünüz. Niye? Orada daha fazla muz tüketilir. Hani muz memleketi olduğu için. Mesela Hindistan'da daha fazla mercimek alerjisi olur. Çünkü onlar çok fazla mercimek tüketirler. Bizim ülkemizde de bu 5-6 besinin yanında e, olabilecek alerjiler gene kuru yemiş alerjiler. Özellikle e, ceviz, fındık, kaju gibi şeyler re karşı alerji olabilir. Bazen tropikal meyvelere karşı alerjilerle karşılaşıyoruz. Kuru yemişi kestiğimizde o alerji son bulur mu hocam? Mesela o kuru yemiş, tuzlu kuru yemişlerde de öyle dudak şişmesi, evet. işte baş dönmesi, kendinden geçme bir sürü şey yaşanabiliyor. Şimdi şöyle bir kere tepkinin şiddetine ve şekline göre bir alerjinin nasıl olduğuna karar verilmesi gerekiyor. Yani işte erken tepki mi, geç tepki mi, ağır mı, hafif mi falan bir karar verilmesi gerekiyor. Bundan 15-20 sene önce kesin uzak durulmasını şey yapardık. Şimdi e, tecrübeli bir hekimin gözetiminde tüketebildiği miktarı veya tüketebildiği şeklini tüketirse acaba vücut onu alışır mı gibi bir yaklaşım son, son 20 yılda bu şey. Ama bu dediğim gibi tamamen doktorun tavsiyesiyle ve kararıyla yapılacak şeyler. İşte benim süt alerjim var, yoğurt yiyeyim de bakayım ne oluyor falan değil. Yani buna doktorun karar vermesi gerekiyor. Evet. İlk yapılması gereken şey tabii ki uzak durmak. Alerji, evet beslenen alerjisi o bağışıklık sisteminin şeyi e, zaman içinde beslenen alerjilerinde özellikle düzelme olabilir. Orada da düzelmeyi en çok gördüğümüz besinler süt ve yumurta. Yani süt alerjisi olan çocuklarda veya yumurta alerjisi olan çocuklarda genellikle 2 yaş civarında e, büyük bölümü 5-6 yaş civarında da %80'e civarında düzelme bekliyoruz. Hı hı. Ama kuru yemiş alerjilerinde düzelmeyi biraz daha az bekliyoruz. Hı. Diyelim mesela 100 tane süt alerjisi olan çocuğun 80'i düzeliyorsa 100 tane kuru yemiş alerjisi olanın belki e, 20'si düzeliyor ama kalanları devam ediyor. Yetişkinlerde sizde böyle bir alerji var bu yüzden alerji ilacı kullanmalısınız şeklinde böyle ifadeler duyabiliyoruz bu hastalardan. Besin alerjileriyle ilgili ise yani besin alerjilerinde şöyle gelişen tepkileri baskılamak veya onları kontrol altına almak için ilaçlar kullanabilir ama besin alerjisi herhangi bir ilaçla ortadan kalkmaz. Yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz evet. o halde değil mi kıymetli hocam? Spor gibi. <gülüyor> Tabii. Yapacak bir şey yok. Tabii ki. İkisinden de uzak kalmayacağız. Çünkü evet. nerede hareket orada bereket. Evet. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyin sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu bir kez Doğru. daha anlıyoruz. Kıymetli hocam sorularımız gelecek ama size onları sormadan önce bir şey daha sormak istiyorum. Ee, bizim hani annelerin az önce dedim ya o süzme yoğurt korunma yöntemlerinde pek çok hatalar ediyoruz. Sizin önerileriniz nedir kıymetli anne ve babalar için? Nasıl bir korunma yöntemi uygulasınlar çocuklarımıza bu alerji için? Şimdi alerjik hastalıklar niye artıyor diye yapılan araştırmalarda özellikle bu 40-50 yıl son 40 yılda 30 yılda yapılan çalışmalarda çok farklı sonuçlar ortaya çıktı. Mesela bu hastalıkların daha fazla tespit edilmesinin sebeplerinden bir tanesi şu. Sağlık sisteminin, doktorların bu hastalıkların daha farkında olması. Mesela diyelim... Otizmde de aynı şey geçerli. Eskiden otizmi çok iyi bilmiyorduk. <gülüyor> Şimdi biliyoruz. Bildiğimiz için daha fazla tanı koyuyoruz. Evet. Aslında eskiden de otizm vardı ama eskiden onlara otizm değil işte köşede kenarda dururdu o çocuklar. İşte şimdi otizm diye teşhis koyuyoruz. Yani bir bilginin artması var ama bir takım gerçek artış da var. Mesela kalabalık ailelerde yaşayan ve çok da temiz olmayan şekillerde mesela kalabalık kreşlerde yaşayan çocuklarda daha az alerji olduğu biliniyor. Daha az alerji olduğu biliniyor. Mesela tek çocuk, işte her şeyden korunmuş çocuklarda alerjik hastalıklar daha fazla görülüyor. Mikropla çok yüz göz etmediğimiz <gülüyor> için mi acaba? Evet aslında e, mekanizma, <gülüyor> mekanizma ona yoruluyor. Yani vücut bir şekilde e, mikroplarla karşılaşa karşılaşa onlara karşı bir tepki oluşturuyor ve o bir bağışıklık sistemini eğitiyor. Eğer bağışıklık sistemi çok fazla böyle şeylere karşılaşmazsa mikroplara değil de başka şeylere tepki vermeye başlıyor. Evet. O sefer de alerjiler ortaya çıkıyor. Şimdi tabii ki hani buradan gidip de çocuğunuzu hasta edin diyecek şeyimiz yok. Ee, ama çok böyle hassas olmak gerekiyor. Birinci şey bu. İkincisi bir kere sigaradan uzak durulacak. Yani önlenebilir en ciddi risk faktörü sigara. Hem gebelikte hem emzirirken hem de daha sonraki hayatımızda sigaradan her şekilde uzak durulacak. Birinci önüne bir risk faktörü bu. İkincisi, tıbbi bir gereklilik, zorunluluk yoksa mutlaka normal doğumu tercih etmek gerekiyor. Hı. Yani gerçekten ama burada tekrar söylüyorum, hani bir doktor e, normal doğum değil de sezeryanı önerdiyse, hayır ben onu istemiyorum, onu istiyorum, öyle değil. 
Ama hani tıbbi bir zorunluluk yoksa normal doğumu Hı. tercih etmek gerekiyor. Üçüncüsü anne sütünü mümkün olduğu kadar uzun vermek gerekiyor. En az 6 ay mutlaka anne sütü vermek gerekiyor. E, dördüncüsü risk faktörü olan çocuklarda ek gıdalarla tanışmanın zamanını biraz ayarlamak gerekiyor. Mesela eskiden 6 aydan önce hiçbir şekilde başlamayın derdik. Son zamanlarda diyoruz ki eğer alerjik hastalık riski varsa doyurmak için değil. Sadece tatmak evet. anlamıyla dördüncü aydan itibaren mesela haftada bir iki defa bir çay kaşığının ucuyla bazı besinler tattırılabilir diyoruz ama buna doktorun karar vermesi gerekiyor. Tekrar söylüyorum doyurmak anlamında değil, anne sütünü kesmek anlamında değil. Evet. Sadece tattırıp alerji gelişmesini şey azaltabilir miyiz anlamında. O da riskli çocuklarda. Sakın anne sütüyle ilgili bir yanlış anlaşılma yo, olmasın. Yo, yo, çok net anladık. Evet. Ee, yanlış bir mesaj <gülüyor> ile geçmesin izleyicilerimize. Onun dışında sağlıklı beslenmek, mevsimdeki mevsimli şey üretilen şeyleri yemek en önemlisi. Hı hı. Kilo almamak önemli. Ee, kilo dediğim gibi o vücudumuzda biriken yağ dokusu o bağışıklık hücrelerinden salınan iltihap maddesi gibi o yağ hücreleri de aynı şekilde iltihap maddesi salgılıyor ve işte şişmanlık düşünün eklemenizde de romatizma ortaya çıkıyor. Kalbinizde de kalp hastalığı ortaya evet. çıkıyor. Astımınız da ortaya çıkıyor. Şeker hastalığınız da. Yani bir inflamasyon dediğimiz o yükü arttırıyor. Hı hı. Mutlaka hareketli bir hayatımız olması gerekiyor. Egzersiz yapmamız Öyle. gerekiyor. Kalmamak çocukların için, çocukların ekrandan uzak durması gerekiyor. Hareketli olmaları gerekiyor. İşte parklarda, bahçelerde oynaması, bisiklete binmesi hı hı. gerekiyor. Bunlar önemli. Ama onun dışında bir takım takviyeler vereceğim, alerjik hastalık gelişimini önleyeceğim, işte ne bileyim işte vitaminler vereceğim, balık yağı vereceğim, şunu vereceğim. Hani bunların e, ispatlanmış hiçbir faydası yok. E, önemli olan e, sağlıklı beslenmek. Faydası ispatlanmış tek beslenme şekli genel olarak bütün kronik hastalıklarda, tansiyonda da, şekerde de, koahta da, e, astımda da hı hı. E, Akdeniz tipi diyettir. Akdeniz tipi diyette nedir? Daha çok zeytinyağı tüketmek. Yeşil yapraklı Yeşil sebzeler, yapraklı. sebzeler, e, meyveler tüketmek, işte daha çok baklagil tüketmek, işte kuru fasulye, nohut, mercimek gibi karbohidratları da biraz daha az tüketmek, işte ekmek, makarna ama hiç tüketmemek değil. Onları da tüketmek Hı -hı. ama daha ağırlıklı karbohidrat, şey e, baklagil tüketmek. Bu tarz korunma tabii. yöntemlerine dikkat edeceğiz evet. kıymetli hocam. Hocam izleyicilerimizin çok güzel soruları var. Hemen size evet. onları iletmek istiyorum. Tabii. Öyle kısa cevaplar verirsek eğer bir sonraki soruyu size iletelim yarım kalmasın. Ee, evet kıymetli izleyenler uzman hekimimiz çocuk alerji uzmanı Profesör Doktor Ersoy Civelek hocamız. Instagram hesabını az önce hatırlatmıştım. Çocuk alerji nokta Ersoy Civelek evet. adresinden hocamıza sorularınızı da iletebilirsiniz ve takip ed edebilirsiniz. Bu kıymetli paylaşımlarını kaçırmayınız isteriz. Bakalım gelmişim sorumuz. Evet Sema Hanım'dan bir soru gelmiş. Kıymetli hocam diyor ki toza alerjim var. Böyle olduğunu düşünüyorum. Bunu anlamak için de hastanede hangi bölüme gidip muayene olmalıyım? Bu alerjisi olduğunu düşünenler nereye gidecekler? Yani şikayetleri varsa erişkinse göğüs hastalıkları bölümü, dahiliye bölümüne gidebilirler. Ondan sonra da gerekiyorsa bir alerji uzmanına yönlendirir oradaki arkadaşlarımız. Çocuksa eğer? Çocuksa önce çocuk doktoruna gelecek. Evet alerjiden şüpheleniyorsa çocuk alerjiye yönlendirilecek. Hı hı. Tamamdır. Ahmet Bey'in bir sorusu var. Diyor ki, e, yaz, ne demiş, alerji genetik bir rahatsızlık mıdır? Evet, bu güzel bir soru. Şöyle anlatayım size. Şimdi mesela evlenmeden önce e, eşler, hani müstakbel eşler diyelim gidip Akdeniz anemisi var mı diye tarama yaptırıyor. Hı -hı. Biliyorsunuz. Evet. Niye? Çünkü orada bilinen tek bir gen var. İkisinde de o gen varsa, ikisi evlendiğinde doğacak çocuklardan, çocukların da %25 ihtimalle Akdeniz anemisi olabilir diye biz bunu biliyoruz. Bu kitabı bilgi. İkisinde de varsa bu. Niye? O gen biliniyor. Tek bir noktadaki, tek bir gendeki bir hastalık. Ama alerjik hastalıklarla ilgili ispatlanmış tek bir gen yok. Hmm. Ee, maalesef yok. Ama şunu da biliyoruz ki annesinde veya babasında alerjik hastalık varsa çocukta alerjik hastalık olma ihtimali olmayan çocuklara göre 4-5 kat daha fazla. Evet bir genetik yığılma bir genetik kümelenme var ama tek bir gen sorumlu değil. Hmm. Maalesef bilmiyoruz. Hı hı. Hocam Nursema Tokgöz hanımefendi yazmış. Demiş ki alerjilerimiz tedavi edilmezse ömür boyu sürecek rahatsızlıklar mı yoksa kendi kendine geçer mi bu hastalıklar? 
Bu da güzel. Mesela besin alerjilerinin bahsettim. Süt Hı. ve yumurtanın büyük ihtimalle geçme şeyi var ama kuru yemişler geçmiyor. Toz alerjiniz var. Toz alerjiniz aslında geçmiyor ama o şikayet ona bağlı şikayetlerinizde zaman içinde dalgalanmalar olabilir. Hı. Zaman içinde dalgalanmalar olabilir ama yani hani alerji geçer demek çok doğru değil ama şikayetlerin şiddetinde değişiklikler olabilir. Hı hı. Fatih Bey sormuş hocam diyor ki aşırı alerji yapan besinler nelerdir? İşte çocukluk çağında özellikle süt yumurta hı hı. ve e, buğday ve deniz ürünleri en çok şeyler e, alerjik besinler bunlar bilinir. Bütün Yetişkinler gibi. için? Gene aynı şekilde kuru özellikle kuru yemişler ve şeyler e, deniz ürünleri hı. ve kabuklu deniz ürünleri hı. özellikle bunlar alerjik olarak geçer. Hocam yine sıkça sorulan bir soru daha gelmiş Safa Ama burada ben. çok affedersiniz. Bunlar alerjiktir deyip bu besinlerden uzak durmaya gerek yok. Bunları tükettiğinizde şikayetiniz oluyorsa uzak durmak gerekiyor. Hı hı. Yani işte fıstık alerjik fıstık yemeyelim. Böyle bir şey yok. Yani siz fıstık yediğinizde sizin şikayetiniz yoksa fıstığa sizin alerjiniz yoktur yani sonuçta. O yüzden hani eğer bu, ben işte bu, bunun alerjik olduğunu söylüyorlar. Ben çocuğuma fıstık yedirmeyeceğim. Kendim fındık yemeyeceğim. Cevizi, bu, bu yaklaşım doğru değil. Tükettiğinizde şikayetiniz varsa ve gerçekten alerjiye bağlanırsa uzak durmak gerekir. Hmm. Yoksa bu besin alerjiktir deyip ondan doğrudan uzak durmanın bir şeyi yok yani. Hocam mesela az önce dedim ya hani altına alerjim var. Azı da çoğu da yapıyor. Hani Tabii. kolye takmayayım hadi bir yüzük takayım. Hayır onu da takamıyorum. Peki kuru yemiş de böyle mi? Ya da besin Tabii, alerjisi alerjide mesela. Alerjide miktardan bağımsız ha, olarak. Azaltmışım. Miktardan bağımsız olarak karşılaştığımızda şikayetler ortaya çıkar. Hmm. Tamam ona dikkat Ama tabii ki çokla karşılaşırsak daha çok ortaya çıkar. Hı hı. Tamamdır. Hocam Zafer Bey'den gelmiş diyor ki e, polen alerjisi olanlar ne yapmalı? Birincisi korunması gerekiyor tabii ki. E, maske mi takmalılar? Maske mi takmalılar? Mesela ben pandemiden önce maske önermezdim. Çünkü o bir etiketlenme gibi oluyordu. İnsanlar böyle bir garip bakıyorlardı maskeye. Ama pandemiden sonra çok alıştı herkes maske evet. takılmasına. Maske takılmak çok ciddi oranda korur. Çünkü siz burnunuzdan veya ağzınızdan nefes alıyorsunuzda polen giriyor. Mesela şu anda bizim çevremizde polenler var. Ee, evet, korunmak için maske takılabilir. Ee, gözdeki zarlardan girmesini engellemek için güneş gözlükleri ya da şeffaf gözlükler faydalı olabilir. Polenler daha çok sabahları çok şey yapar, ee, havada bulunurlar. Daha çok akşamüstleri gezmek gerekir. Sabahları kapının pencerenin kapalı olması biraz daha iyi olur şey açısından, korunma önlemleri açısından e, söylenebilecek şeyler bunlar. Tabii polenlerden şöyle bir şey de var. Polenler havada 200 kilometreye kadar gidebilir. Mesela Bolu'dan buraya polen gelebilir. Hı hı. Peki yani. kıymetli hocam şey e, bu polenlerin mevsimi oluyor ya daha Tabii. çok hani Mayıs ayı ve Eylül ayı mı diyorsunuz bunlar için? Şimdi şöyle polen mesela ağaç poleni mi, çayır poleni mi, ot poleni mi bunlar kendi içinde farklılaşıyor. Hı hı. Ağaç polenleri genellikle Şubat, Mart, Nisan gibi ortaya çıkar. Çayır polenleri genellikle işte Mayıs, Haziran gibi başlayıp işte Temmuz, Ağustos'a kadar böyle bir dağılım seyreder. Ot poleni dediğimiz hani ot da bu normal çayırlar değil de hani bir yıldan fazla uzun süre yaşayan hani böyle daha sert ot poleni diyoruz onlara. Hı hı. Onlar da daha çok böyle Eylül, Ekim, Kasım gibi çıkar ama bu küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle beraber biz mesela eskiden biz asistanken genellikle Mart, Nisan'da başlardı bizim alerjik nezle şikayeti olan hastamızın şikayetleri. Şimdi daha Ocak sonunda, Şubat'ta başlamaya başladı. Hmm. Ve diyelim Ek Ekim'de biterdi. Şimdi Kasım sonu aralığa kadar devam ediyor. Neredeyse artık yıl boyu evet. polenle karşılaşıyor insanlar. Kıymet Hocam Mahmut Bey'den bir soru gelmiş. Diyor ki e, balığın yanında ayran ya da yoğurt yenmez denir. Bu alerjiyle ilgili mi yoksa zehirlenme ile ilgili mi? Yok kesinlikle alerji alerjiyle ilgili, ilgili değil. Tamam. Ben Karadenizliyim. Aslında balığın yanında yoğurt yenmez diye bir şey de yok yani. <gülüyor> tamam. Cem Ertuğrul Bey göndermiş hocam bize. Güneşe karşı ciltte oluşan lekelenmeler, lekelenmeler alerji mi yoksa cilt hastalıkları ile ilgili mi? Ona e, güneş ışığına duyarlılık diye, fotosensitif de diyoruz. O da bir çeşit tepki ama doğrudan alerji değil. Evet o da bir tepki ama alerji değil. Onu daha çok dermatoloji, cildiye uzmanları ilgileniyorlar. Onların da kendilerine göre, farklı uzmanlıklarına göre tedavi yöntemleri var. Kıymetli Hocam Barış Arduç Bey sormuş, diyor ki astım hastasıyım rutubetli ya da nemli ortamlarda kaldığımda kendimi kötü hissediyorum. Bu alerji ile ilgili bir durum olabilir mi? Ola, olma ihtimali yüksek. O rutubet nemde bir ev tozu yaşıyor olabilir. Ev tozlarına daha fazla maruz kalabilir. İkincisi o rutubet nemin küf olabilir. O küfler de havada uçuşuyor görmüyoruz ama hı hı. E, onu nefes yoluyla alıp tepkilerin oluşmasına sebep olabilir. Hı hı. Yani alerji ile ilişkili olma ihtimali var. Hı hı. Abdullah Bey'den gelmiş hocam diyor ki arkadaşım yumurtaya alerjisi olduğunu söylüyor. Böyle bir şey mümkün müdür? E, mümkündür tabii. 
Mümkün. Sıraladığınız yumurtanın besinler içinde, arasında tabii, zaten süt, yumurta. Içindeki, yumurtanın içindeki bazı proteinlere karşı bağışıklık sistemi tepki verdiğinde işte kızarıklık, kabarıklık, Hı. kaşıntı, nefes darlığı, öksürük, alerjik şoka kadar gidebilir yani. Hocam çok sevince inanmak istemiyoruz <gülüyor> öyle. Dönüp dolaşıp yok yok mu hiç değil mi yok? Değil. Hani bizim milletimizin olmaz mı? Evet, doğru hiç mi? Ona dönüyoruz biraz. Ama gerçekten hani çok karşılaşmayan bilmeyen kişiler ya işte küçük çocukta süte karşı mı alerji olur? Tabii e, kabul etmek istemiyoruz. Alerji, yumurtaya da mı alerji olur falan gibi ama olur. Evet. Hocam Yavuz Aslan Bey sormuş diyor ki e, biz e, alerjik hastalıkların tedavi yöntemi nasıl olur? İlaç dışında bir yöntem uygulanabilir mi? İlaç dışındaki yöntemler işte kişisel önlemler nedir? Birincisi kilo almamak, işte sigaradan uzak durmak, temiz havada yaşamak, egzersiz yapmak bunlar önemli bir kere tedavi için. İkincisi alerjik hastalıkların tedavisinde kullandığımız işte kortizonlu spreyler ya da kortizonlu e, damlalar hı hı. E, ya da alerji şurupları, alerji damlaları, burun spreyleri falan bunların hiçbirisi mevcut hastalığı ortadan kaldırmaz. Mesela nasıl tansiyon ilacı tansiyon hastalığını ortadan kaldırmıyor, hı. şeker ilacı şeker hastalığını ortadan kaldırmıyor. Bu ilaçlar da bu hastalığı ortadan kaldırmaz. Ee, ama bu ilaçları kullanınca biz rahat yaşarız. Mesela astım hastasıysak, ayda bir atak geçiriyorsak, atak şeyimiz yılda bire düşer, yılda ikiye düşer. Hı. Bu açıdan çok önemlidir tedaviye uymak. Ee, ama maalesef dünyanın hiçbir yerinde bu hastalıkları ortadan kaldıracak bir tedavi şekli yok. Ee, sadece alerjisi olanlarda, yani mesela astımın da hepsinde alerji olmaz. Yani astımlı hastaların Bölgeden bölgeye değişmekle beraber bazısında yüzde seksen, bazısında yüzde altmış alerji vardır. Alerji varsa o alerjiye karşı aşı tedavisi yapılabilir. Hı hı. Hani vücudu o maddeye karşı alıştırmak gibi bir tek doğal gidişi değiştirebilecek tedavi şekli odur. O da yani tek bir aşı değildir. Dört ee, yıl, beş yıl sürmesi gereken bir tedavi şeklidir. Alerji uzmanları tarafından yapılması, planlanması gerekir. Ya da onun tabletleri var şimdi. Mutlaka bir alerji uzmanı tarafından eğer uygunsa, çünkü her hastaya yapılacak diye bir şey yok, şart yok, hı hı. E, gerek yok, durum yok. E, uygun hastalarda, uygun alerji aşıları yapılırsa o hani doğal gidiş normale doğru yaklaştırılmaya çalışılabilir. Evet, o, o halde bunlara dikkat ediyoruz hocam. Hem tedavi sürecine, hem Tabii. kullanacağımız ilaçlarımıza, hem de yiyeceğimiz besinlerimize, hareketimize. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bilgiler hocam. Ben çok hocam. teşekkür ederim. Ee, Umarım bildiğimiz... faydalı olmuş. Evet, kesinlikle öyle. Yanlış bildiğimiz pek çok şeyin doğrusunu sizden öğrendik. Estağfurullah. Üstad bir isme ağırlamanın onurunu duyduk. Estağfurullah. İyi ki geldiniz hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar bütün izleyicilere sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Kıymetli dostlar, biz sağlığımıza sıhhat, sıhhatimize afiyet dilediğimiz bir zaman dilimini geçirdik. Şimdi ikinci bölümümüzde gençlere yönelik YKS sürecini konuşacağız. Bizlerden ayrılmayın efendim bizler buradayız. Benim için bereket yaşamın ta kendisidir. Sanatın kendisidir. Varlığın kendisidir. Bereket her an her yerde hazır ve nazırdır. Bereket, dünden bugünü yerine, yerine taşımak, yaşamak ve yaşatmaktır. Senden olmayanı bile sarıp sarmalamak ve e, onu kuşatmaktır, onu da yerine taşımaktır. Çalışma hayatındaki ikramiye gibi e, ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok emek verirseniz, onun karşılığında o kadar ikramiye alırsınız. E, bereket de Rabbimiz bize lütfetti ki o daha fazlasıyla veriyor. Yani çalışma hayatıyla örnekliyorum ama e, baktığınız zaman o daha cömert davranıyor. E, birse beş karşılığını veriyor. Benim açımdan bereket e, bolluk anlamında ama ee, o bolu e, elde edebilmek için de tabi özverili çalışmakla e, geçer. Mesela bir e, tarlayı, hani bir atasözü vardır, tarlaya git bir izin olsun, üzüm yemeye gözün olsun diye bir e, atasözü vardır veya burada için, e, asma için söylüyorum. Yani emeksiz hiçbir zaman bir e, ürünü elde edemezsin. İnsanın fayda, faydalanabileceği 
bir takım şeyler üretip de onların kullanımına sunduğun zaman o gerçekten bereketli olur. En çok zaman konusunda özellikle bereketi e, oluşturmaya çalışırız ki e, insan ömrü e, kısıtlı, e, belirli bir zaman var. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmek her türlü diğer bereket kapılarının da açılmasını sağlayacaktır. İlmi, hakikati sanata dökmektir bereket. Zihinden geçeni tasarıma dökmektir bereket, sanatçının bereketi eserleridir. Bereket üretmektir, üretirken artmaktır. Hayatta olmak, yani bu dünyaya gelmek en güzel bir bereketin kaynağıdır. Naçizane benim için de yine bir bereket, sabır ve şükür arasında hayatı böyle güzel bir hendeseyle kabulleniştir bize. Merhabalar efendim. Şimdi biz YKS sürecini konuşacağız. Çünkü çok taze bir sınav. Bu sınava giren öğrencilerimiz dört gözle acaba nereyi yazmalıyım, nereyi kazanacağım, hangi mesleği edinmeliyim, ne okumalıyım gibi zihinlerinde pek çok soruyla beraber durumdalar. Ve yaz tatilleri galiba hocam kafaları bulanık, dağınık, sonuçlanıncaya kadar da böyle bir hengameli süreçte gidecekler. Ama izleyenlerimiz için önce sizi tanıtmak istiyorum. Evet. Kıymetli izleyenler, ikinci bölüm konuğumuz Şakir İpek Beyefendi. Kendisi 29 Mayıs okuldu. Okulları rehber öğretmeni, psikolojik danışman, danışman diye tanımlayacağım kendisini. Evet. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah bizler deyiz. Böyle güler yüzünüzde ve iyiyim, sağlıklıyım, harikayım dediğinizde eminim gençler diyecekler ki tamam güzel haberler geliyor. Evet. Çünkü yol haritasına ihtiyaçları var. Hı hı. Savrulmak istemiyorlar. İyi bir rehbere, iyi bir deniz fenerine gerçekten ihtiyaç duydukları bir dönem. Kesinlikle. Yanlış tercihlerle üzülmek istemiyorlar. Kıymetli hocam sınava giren üniversite adayları için ne söylemek istersinizle başlayayım mı? Efendim, e, öncelikle hayırlı uğurlu olsun, Aa. peşine de geçmiş olsun diyorum ben. Neden hayırlı uğurlu olsun diyorum? Kariyer yaşamları için, eğitim yaşamları için bir basamağı geride bırakıyorlar, yeni bir basamağa adım atıyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. Neden geçmiş olsun diyorum? Sınava hazırlık süreçleri, stresi, hüznü, efkarı, endişeyi beraberinde getirir ve sınanma durumu insanları bunaltır, insanları sıkar. Bunu atlattılar, geçmiş olsun diyorum bundan dolayı. E, emek verdiler, çalıştılar, çabaladılar, gayret gösterdiler. Şimdi sırada tercih ile taşlandırma süreci. Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla inşallah öğrencilerimiz kendileri için güzel tercihler yapacaklar. E, ve sonraki meslek hayatı, sonraki yaşamı e, inşallah onlar için hayırlı olacak. Bizler e, rehber öğretmenler, okul psikolojik danışmanları, tercih uzmanları öğrencilerimize nasıl destek olabiliriz diye bakıyoruz bu dönemde. 27 Ağustos 8 Temmuz YKS tercih süreci. Bu süreçte öğrencilerimiz tercihlerini yapacaklar. Sohbetimize değineceğimiz ufak noktalarımız da olacak, nüanslar olacak. Hemen altını çizelim önemli. ama tekrar hatırlatalım hocam. Tercih tarihleri nelerdi? Tercih tarihleri bugün başladı. 27 Ağustos itibariyle sayın hocam. 8 özür dilerim, 20, 27 Temmuz itibariyle başladı. 8 Ağustos gününe kadar devam edecek. ÖSYM'nin sitesinden girip e, YÖK'ten takip edip tercihlerini gerçekleştirebilirler. 24 tane tercih hakkımız var kıymetli hocam. E, bir tanesini de değerlendirebiliriz. 24 tanesini de değerlendirebiliriz. Öyle bir hakkımız var. İlla 24 tercih yapmayacaklar. Kesinlikle. Gönüllerine göre 24'e kadar tercih yapabilirler. Evet hocam. Peki hocam bu yıl üniversite sınavına kaç öğrenci girdi? Hocam e, burada verilerden yararlanmamız gerekiyor. Lütfen. Şimdi üniversite sınavı YKS diye geçiyor. YKS'de iki oturum var. TYT hı hı. oturumu, AYT oturumu. TYT oturumu temel yeterlilik oturumu diye geçer. AYT oturumu da alan yeterlilik oturumu diye geçer. Ee, hocam temel yeterlilik oturumuna 3 milyon 500 bin öğrenci başvurmuş. Yaklaşık 3 milyon öğrenci sınava girmiş. 5 milyon öğrenci sınava girmemiş. AYT oturumuna 2,5 milyon öğrenci başvurmuş hocam. 2 milyon öğrenci sınava girmiş. Gene yaklaşık 500 bin öğrencimiz sınava girmemiş. Hı hı. Ee, ve hocam sınavı geçerli sayılan adaylar da var. Ee, mesela e, temel yeterlilik sınavında hocam 400 öğrencinin sınavı geçerli sayılmamış bazı nedenlerden dolayı. 
E, AYT'de hocam gene 200 öğrencinin hocam sınavı geçerli sayılmamış bazı nedenlerden dolayı. TYT'ye girmeyen öğrenci sayısı çok yüksek 500 bin. E, başvurupta girmeyen sayısı yüksek evet. evet. Genelde şöyle oluyor eğitim sistemi içerisinde devam eden 12. sınıf öğrencileri yaklaşık 1,5 milyon 2 milyon civarında olurlar. E, 2 milyonun üstüne gelenler ya mezuna bırakmıştır hocam ya da yetişkinlerden ikinci üniversiteyi okumak isteyenler olur. Hmm. Bunlardan da kaynaklanabilir. Hı hı. Bir de şey var mesela devletimiz hak tanıdı 34 yaş üstü, yaş üstü kadınlara. Evet. 34 yaş üstü kadınların ek kontenjan hakları bulunuyor. Ee, dolayısıyla 34 yaş üstü kadınlardan sınava girip oradaki ek kontenjanı değerlendirip bir üniversiteye yerleşmek isteyenler de sınava girebiliyorlar gene. O aradaki rakam farkı belki bundan evet, kaynaklanıyor. Evet sayın hocam. Hocam peki YKS tercih e, sürecini değerlendirelim biraz. Bu nasıl bir işlem? Bu nasıl işliyor? Hı hı. Hani TYT, AYT şeklinde ayırdınız ya bunları hı hı. da biraz izah edelim anlatalım mı? Tabii şimdi hocam 17-18 Temmuz tarihlerinde öğrencilerimiz, üniversite öğrencisi adaylarımız sınavlara girdiler. Hı hı. Temel yeterlilik TYT, AYT sayısal eşitarlık sözel dil ve YDT yabancı dil testi olmak üzere bir dizi sınava girdiler. E, girmiş oldukları sınavlarla beraber e, puanlar ve sıralamalar elde ettiler. Ee, bu puanlar ve sıralamalar sonuç kağıdının, elimize bir ÖSYM'den bir sonuç belgesi çıktı, en altında yer alıyor. Ham puan, yerleştirme puanı, eğer bir meslek lisesi mezunuysa ek puanlı yerleştirme kısmı diye en alttaki tablolar bizim yerleştirme puanlarımız ve sıra, sıralamalarımız. Ee, elde ettiğimiz puan, girmiş olduğumuz binli sıralamalar ya da sayılı sıralamalarla beraber hocam biz bir tercih yapacağız. E, tercih kılavuzunu iyi okumamız gerekiyor. Orada e, Türkiye'de ve Türkiye'nin anlaşmalı olduğu yurt dışındaki ülkelerde bizim gidip tercih yapabildiğimiz e, üniversitelerin ve program, bölümlerin, programların e, hem numaraları var, hem isimleri var, hem şartları, koşulları var. E, oralardan takip etmemiz gerekiyor. Burada e, biraz önce dediğimiz gibi 24 tane tercih hakkımız var. O programlardan, o bölümlerden istediğimizi yazacağız. Burada öğrencinin ilgileri, yetenekleri, yeterlilikleri ve istekleri baz alınarak elde etmiş olduğu puan ile tercih yapması gerekiyor. Hocam sıralama mı önde gelecek yoksa puan mı? Aslında bunlar e, birbirlerini destekleyen şeyler. Hani e, toplumda bir soru vardı ya bu biraz daha hani şeydir. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurtadan çıkar gibi. Aslında temel şu. Almış olduğunuz puan sizi bir sıralamaya dahil ediyor. Almış, elde etmiş olduğunuz sıralama da Üniversitelerin kontenjanları dahilinde sizi bir bölüme yerleştiriyor. Biraz LGS'deki o yüzdelik dilim kafaları karıştırıyor ya aynı şey YKS'de de düşünüyoruz. Diyoruz hı hı hı. ki e, o yığılma yaşanmıştır işte hı hı. sıralamaya göre gideceğimdir hı hı hı hı hı. İşte ifadesi var ya. Aslında o sıralamalar aldığımız puanla sıralamaları ve biz ona göre yerleşeceğiz net. Tabii ki onlar birbirlerini destekliyor zaten. Ha şu kontenjan dahilinde olduğu için bu işler e, mesela geçen... Yani, YKS süreci tablo okuma sürecidir Hilal Hanım. Yani siz sonuç tablonuzu okuyacaksınız. Siz 2020, 2021, 2022, 2023 geçmiş yıl istatistiklerini okuyacaksınız. Siz şartları, koşulları iyi bileceksiniz hı hı. ve sonrasında tercih yapacaksınız. Siz almış olduğunuz puan ile bir sıralamaya dahil olduğunuzu bilmezseniz yanlış tercih yaparsınız. Hı hı. Dolayısıyla kontenjan azalmış artmış. Kontenjan artmışsa şayet siz almış olduğunuz düşük puanla daha yüksek puanlı bir üniversiteye, bir bölüme girebilirsiniz. Kontenjan azalmışsa yüksek puan da alsanız oraya giremeyebilirsiniz. O halde diyorsunuz ki 2022-2021 kontenjanlarına da alınan sıralama ve başarı puanlarına da aslında dikkat etmek Tabii gerekiyor. Tabii ki geçmiş yılların istatistiklerini iyi değerlendirmek gerekiyor. Ben şunu çok vurgularım. Ee, YKS tercih süreci bir tablo okuma sürecidir. Sonuç raporundaki tabloları okumanız gerekir. Geçmiş yılların istatistiklerindeki rap, o e, tabloları okumanız gerekir. Tercih kılavuzundaki o hükümleri, şartları, koşulları iyi bilmeniz gerekir. Bizim öğrencilerimiz ya da e, tercih sürecinde destek olan uzmanlarımız bu tabloları eğer iyi okuyamazlarsa yanlış tercih yaparlar ve yerleşemez öğrencilerimiz. Ve e, sonucunda mutsuz, yani farklı bir problem çıkar ortaya. Evet. Kıymetli hocam hemen... 
hesabımız bir hatırlatayım. Tabii ki. Çünkü sorusu olan gençlerimiz size ulaşsınlar. Tabii Sorularını ki. size iletelim. Tabii ki. Kıymetli izleyenler, Günün Bereketi TV adresinden kıymetli hocamıza sorularınızı iletebilirsiniz. Gençler, geleceğinizi şekillendireceğiniz sınav sürecinde tercihlerinizle alakalı kafanızı karıştıran ne varsa lütfen bize yazın. Hocamıza taze taze iletelim ve soralım. Kıymetli hocam, gençlerin kafaları karışık. Evet. Diyorlar ki, e, aslında şu mesleği istiyorum hı hı. ama bu meslek daha fazla gelecek vaat ediyor. Hı hı. O kalplerindekileriyle mantıklarının arasında sıkışmış durumdalar. Hı hı. Ne tavsiye edersiniz? Tercih sürecinde gerçekten istedikleri bölüm yazsınlar mı? Yoksa e, istemediği halde daha fazla getirisi olduğunu düşündüğü bölümler onlar için daha mı kıymetli? Şimdi ben şu kanaatteyim bu konuda. Anadolu'da bir söz vardır. Çok da severim. E, gönülsüz yapılan aş ya karın artır ya diş kırar. İstek bence daha kıymetli. Mantığın önüne geçer. E, ama e, mantıktan bağımsız da hareket edilemez. Mantık olmadan da yaşama devam edilemez. Burada e, bir uzlaşmaya gitmeleri gerekiyor. İsteklerine aykırı olmayacak ama mantıkları da yarım kalmayacak, geride kalmayacak bir süreç yürütmeliyiz diye düşünüyorum ben. Şimdi ilk başta öğrencilerimiz kendilerini tanımalar. İlgileri, yetenekleri, yeterlilikleri, istekleri ne? Hangi konuda başarılı olabilirler? Ya da hangi konuda zorlanacaklar? Bunları yolun başında bir değerlendirmek gerekir. Çünkü üniversite tercihi bir yolculuğun başı, yeni bir adım. Evet. Ee, üniversite boyunca edindikleri bilgiler, kazandıkları deneyimler, tecrübeler, kurdukları network a, onlara bir meslek sahibi yapacak. Bu meslek onları iş sahibi yapacak hı hı. ve bu iş onların sosyal çevresini, sosyal statüsünü, e, gelirini ya da e, etrafını belirleyecek. Yani e, bir, bu basamak ama bu basamak çok önemli bir basamak, basamak çünkü peşine gelecek basamakları belirleyecek. O yüzden gençlerin kendini iyi tanıması gerekiyor. İstekleri ve mantıklar arasında bir denge kurmaları gerekiyor ve mantıklı istekler e, elde etmeleri gerekiyor ki çünkü uçarı, havadan uçan istekler bize zarar getiriyor, Hı -hı. makul olmuyor. Evet. Kıymet Hocam bir de kafaları karıştıran en büyük sorulardan bir tanesi de şu, istediğim üniversiteyi mi tercih edeyim yoksa şehir mi tercih edeyim? Diyor ki getirisi çok daha fazla, sosyal aktiviteleri, etkinlikleri yüksek şehirler var ve ben bu büyük şehirlerde okuduğumda çok daha fazla kazanç sağlayabilirim hani sosyal olarak. Hı -hı. Ama öbür tarafta da istediği bir üniversite var ama beklentilerini karşılayabilecek bir şehirde değil. Hı hı. Bu durumda nasıl bir tercih yapmalılar? Şimdi efendim e, tercih e, bireysel bir şey. E, okumak istediği bölümün şartları, imkanları, ne gerekliliklerin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Şimdi diyelim ki mühendislik okumak istiyoruz ama gideceğimiz üniversitede mühendislikle alakalı bir laboratuvar yok. O zaman gitmemeliyiz buraya. Ya da e, okuyacağımız bölüm e, diyelim ki toplumun içerisinde var olmamızı gerektiren bir bölüm. O zaman biz büyük şehirleri, metropolleri tercih etmeliyiz. E, tercih yaparken üniversitelerin eğitim kadrolarına kesinlikle bakmalıyız. Hı hı. E, yani üniversitenin hocası bizim için çok önemli. Yani diyelim ki diş hekimliğine gittik ya da A bölümüne, B bölümüne gittik. A bölümüyle B bölümüyle alakalı mezuniyeti olmayan bir Hocanın biz dersinden ne kazanabiliriz? Ben bu konuda ön yargılıyım biraz. Yani e, diyelim ki eğitim fakültesine gittik ama hoca eğitim fakültesine eğitim almamış. Ya bunlar e, Türkiye'de gördüğümüz şeyler yaşanabiliyor. Akayim e, kadroyu da incelemek Kesinlikle incelemeleri gerekiyor. Ve şu üniversiteler Hilal Hanım öğrenci toplulukları olarak kurulmuş organizasyonlardır. Yani öğrencilerin bir araya gelerek etkileşim sağlamaları ve bu etkileşimden kendilerini geliştirmeleri bu yolla da toplumun ilerlemesi aslında arzulanmıştır kurulurken. Ee, üniversite kampüsleri canlanmalı, kültürel faaliyetler artmalı, sosyal etkinlikler artmalı ve gençler kendilerini aslında geliştirmeli ve günün sonunda kapasitelerini gerçekleştirmiş olarak üniversiteden mezun olmaları gerekiyor. Öyle bir kültür ki hocam biz istiyoruz ki bütün gençlerimiz bu üniversite kültürünü alsınlar. Evet. Ee, ancak bu Gençlerde şöyle de bir durum var. Ben açıkta kalmak istemiyorum hı hı. diyor ve sırf açıkta kalmamak için tercih yapıyor. Hı hı. Bu doğru mu? Doğru bir yaklaşım mı? Sırf açıkta kalmamak için yapılan tercihin ben doğru olmadığı kanaatindeyim. Neden? Yanlış tercihin zararı çoktur. Nasıl yani? E, diyelim ki bununla alakalı bir istatistik var. Onu paylaşalım önce. E, YÖK 2010, 2011 ve 2012 yılları arasında... Ee, YKS'ye girip mühendislik fakültelerine yerleşen öğrencilerin istatistiklerini paylaştı. 
E, geçmiş yıllarda var bunlar. Oradan da takip edebilirler. Ben de hemen e, ekranları başında Hı. bizleri izleyenle bunu paylaşalım. Efendim 2010 yılında 64 bin öğrenci mühendislik fakültesine yerleşmiş. 2014 yılında 30 bin öğrenci mezun olmuş. Bu demek oluyor ki aradaki 34 bin öğrenci sistemde kaybolmuş. Yanlış tercihten dolayı. 2011 yılında 68.347 öğrenci mühendislik fakültesine yerleşmiş. 31.861 öğrenci mezun olmuş. Gene yaklaşık 37.000 öğrenci sistemde yok olmuş. Yanlış tercih sonucu bunların hepsi. Yani ben şunu diyorum, yanlış tercihin zararı çok. Hı hı. E, açıkta kalmayayım diye yapılan bir tercih size zarar getirebilir. Bu zarar bir mali yük olabilir, bir ruhsal yük olabilir, bir zaman kaybı olabilir. Mutsuz olursunuz. Mezun olduğunuz zaman ben bu bölümü zaten istemiyordum. Ne yaptım ben? Ah vah tüh deriz ama aradan 4-5 yıl geçmiş olur. 4-5 yılda çok büyük bir zaman aslında temelde evet. Hilal Hanım. Ee, dolayısıyla ben açıkta kalmayayım diye e, yapılan tercihleri doğru bulmuyorum. Ve toplumun mutsuzluk seviyesini arttırdığı kanaatindeyim. Peki kıymetli hocam e, ben bu sınavda iyi bir e, derece alamadım, iyi bir başarı elde edemedim ama e, bir yıl daha hazırlanırsam yani mezuna bırakırsam seneye çok daha iyi olacak. Hı -hı, Buna hı -hı, inanıyor. Hı -hı. Bu öğrenci gerçekten bırakmalı mı? Yoksa o bir yıllık süreç bunun için bir kayıp mı? Hani bir yıl hazırlanmış Hı -hı. ama istediği sıralamayı alamamış. Diyor ki ben seneye bunu başaracağım. Hı -hı. Bırakmalı mı hocam? E, hocam kesinlikle bırakmalı. Niçin bırakmalı? Şimdi diyelim ki Şakir sınava girdi. 100 bin sıralama yaptı ama Şakir'in potansiyeli 20 bin. Hı -hı. Ee, hocam Şakir bir yıl daha çalışsın, 20 bine çeksin, daha iyi bir bölüme gitsin, istediği bir mesleği yapsın, daha mutlu olsun, daha huzurlu olsun. Şakir 100 bin ile istediği mesleğe, istediği bölüme, istediği üniversiteye gidemiyorsa zaten okuduğu müddetçe mutsuz olacaktır. Mezuniyetten sonra da mutsuz olacaktır. Şeyi görüyoruz, e, bu, bu arada onları ben çok hani e, tebrik ediyorum, onları ben çok büyük bir gururla izliyorum. 40 yaşından sonra, 50 yaşından sonra istediği bölümü okumak için çabalayan anneleri, babaları görüyorum. Çok gururlanıyorum onları gördüğüm zaman ben. Demek ki ben şunu anlıyorum orada. 20 yaşında yapamadığı işi 20 yıl sonra yapmaya çalışıyor. Hayallerinin peşinden gidiyor. Bu çok değerli. Peki o 20 yıl boyunca ne oldu? Ne yaşadı o annemiz, o babamız? O yetişkinimiz ne yaşadı? Dolayısıyla ben 20 yıl kaybetmektense, 5 yıl kaybetmeksene bir yıl kaybedip, bir yıl dişimizi sıkıp evet. daha iyi bir sıralamanın iyi olacağı kanaatindeyim. Hı hı. Ama böyle hani çevreden de şöyle konuşulur ya hocam, e, ya bir yıl daha mı hazırlanacaksın, yeniden mi bu konuları çalışacaksın? Öyle e, olumsuz dönüklerde Hı -hı. sağlanabiliyor Hı -hı. o gence Hı -hı. ve moralleri bozulabiliyor. Hı -hı. Düşünüyor diyor ki ya bir yıl gerçekten yeniden mi hazırlanacağım, hani o stresi yeniden mi çekeceğim? Hı -hı. Ama galiba sonunda elde edeceği ve istediği şeyi e, aldığındaki has o bir yıl çalışmaya değer diyorsun. Kesinlikle ben şöyle derim, günün sonunda... Aldıklarınız verdiklerinize değiyorsa kardasınızdır. Ee, bir yılın sonunda verdikleriniz aldıklarınıza değeceğinize dair bir umudunuz varsa e, vermeye değer, çabalamaya değer, çalışmaya değer, emek göstermeye değer. E, dolayısıyla e, bence bırakmalılar. Ben etraftakilere şunu söylüyorum, gencimizin etrafında olanlara şunu söylüyorum. E, destek olsunlar. Yani... E, maddi manevi, bakın manevi kısım daha da önemli. Destek olsunlar çünkü gençler yanlarında olacak biriye ihtiyaç duyuyorlar, manevi desteğe ihtiyaç duyuyorlar, e, yol gösterecek bir deniz fenerine ihtiyaç duyuyorlar. Evet. Büyüklerimiz, gençlerimize, yetişmişlerimiz, yetişmekte olanlara destek olsunlar diye tavsiye ederim. Peki meslek konusunda kararsız olan gençler için ne önerirsiniz hocam? Böyle sıkışmış kalmış. Hı hı. Diyor ki mühendislik mi okusam, tıp mı okusam, hı hı. öğretmenlik mi okusam, bölüm mü okusam, hı hı. ne yapsam diyor. Şimdi biz meslek tercihinde çok basit kriterlerimiz var. Hı hı. Kişinin kişisel özellikleri, ilgileri, yetenekleri, yeterlilikleri, hobileri mesleğin ihtiyaç duyduğu şeylerle uyuşursa bu doğru bir tercih olur. Gençlerimiz ilk başta bir beyaz, bir boş kağıt alacaklar, kağıdı dörde bölecekler, yazacaklar, bir, bir kutuya şey yazacaklar, ilgilerim, yeteneklerim, yeterliliklerim, hobilerim. Net. Burada bir kendilerine bir baş başa bir tefekkür edecekler, düşünecekler, kafa yoracaklar. Sonra meslek listesini bir açacaklar. Meslek listelerine bakacaklar, bu meslek neymiş, ne değilmiş, bu meslekle alakalı ilgili yeterlilikler ne, yetenekler ne, benim neye sahip olmam lazım? Çalışma şartları ne, çalışma evet. koşulları ne, mesleki değerler diyoruz biz bunlara. 
işte e, meslekte istediği değerler neler? Bunları bir inceleyecek, bunları bir gözden geçirecek. E, sonrasında bir liste çıkartacak kendine. İşte diyelim ki psikolojik danışmanlık, diyelim ki sunuculuk, diyelim ki öğretmenlik, diyelim ki kameramanlık. Bu mesleklerin, meslek erbabı dediğimiz mesleği o ara ifa eden, sürdüren insanların yanına gidip sohbet edecek. Diyecek ki Hilal Hanım, Hilal Hocam öğretmenlik, sunuculuk nasıl bir iş? Diyecek ki Şakir Hocam psikolojik danışmanlık, psikoterapistlik nasıl bir şey? İşte kameraman arkadaşıma gidecek diyecek ki kameramanlık nasıl bir iş? Gençler ilgileri, yetenekleri, yeterlilikleri ile mesleğin ihtiyaç duyduğu şeyleri birleştirip kendilerine bir liste çıkartıp sonrasında gidip o mesleği yapanlarla sohbet edecekler ve kendilerine yararlı mı, yararsız mı, iyi mi olur, kötü mü olur karar verecekler. Bütün bu süreçte istişare etmeyi ihmal etmeyecekler. Evet. Kendinden büyüklerle, kendinden küçüklerle istişare edilir. E, yetişmiş insanlarla fikrine inandığı, ona destek olacak, ona yol gösterecek, onun önünü açacak insanlarla istişare etmeyi ihmal etmeyecek. Ben mesela e, kampüs müdürümüz Leyla Erdoğan hocam ile çok istişare ederim. Ortaokul müdürümüz Mustafa Kaya hocamla istişare ederim. Mesut Yıldırım hocam var benim onunla istişare ederim. İstişare ettikçe önümüz açılıyor. İstişare ettikçe Öğrencilerimiz ona göre açılıyor. yönlendiriyorsunuz Kesinlikle. değil mi hocam? O kaynaklar çok önemli. Tarihi evet, yollar, evet. destekçiler, besleyiciler evet. çok kıymetli ve çok, çok özel. Kıymetli hocam bazı öğrencilerimizde şunu görebiliyoruz. Çok severek e, bir bölüm istiyor evet. ama aile diyor ki hayır ben onu istemiyorum. Hı -hı. Ben senin şurada daha yetkin olacağını Hı -hı. düşünüyorum. O yüzden onu okumanı talep Hı -hı. ediyorum diyor. Örnek vereceğim. İşte tıp istiyor ailesi ama çocuk mühendislik istiyordur. Aileyi kırmıyor tıp yazıyor. Hı -hı. Sonra birinci yılın sonunda diyor ki hayır ben yeniden gireceğim. Çocuk sınava. kendi kırılıyor sonra. Evet. Sonra yeniden sınava girip bir yıl sonra tekrar e, istediği bölümü tutturabilmek için yarışan öğrenciler görüyoruz. Evet. Bu durum için ailelere ne tavsiye edersiniz hocam? Şimdi hocam ben şöyle diyorum. Ee, şu anki üniversite sınavına girmiş gençlerimizin aileleri e, savaş görmüş, kıtlık görmüş, darbe görmüş, yokluk görmüş, zorlanmış, zor durumlarda kalmış insanlar. Ama zor durumlarda kalarak da güçlenmiş insanlar. Hı hı. Şimdi e, burada ben biraz önce dediğim gibi istişareyi önemsiyorum. Biz 21. yüzyıldayız. 2023 yılını geride bırakıyoruz. Bu çağın farklı gereksinimleri var. E, belki ailelerimiz o çağın ihtiyaç duyduğu, gereksinim duyduğu şeyleri e, anlayamıyor, bilemiyor olabilirler, göremiyor olabilirler. Belki de gençlerimiz e, hakikati göremiyor, hissedemiyor olabilirler. Burada ben aile ve gencimizin istişare etmesini önemsiyorum. E, ortak bir karar almasını önemsiyorum. Çünkü annenin babanın gönül rızası olmadan yapılan iş tat vermiyor. Ya da gencimizin rızası olmadan, e, çünkü yaşam onun olacak bir süre sonra, e, rızası olmadan yapılan işten hayır gelmiyor. Dediğiniz gibi bir yıl daha hazırlanmaya çalışıyor. Ya o sıralamayı elde edebiliyor ya edemiyor. E, ben şöyle diyorum annelere babalara. Siz kendi annenizden, babanızdan görüp de rahatsız olduğunuz şeyi kendi çocuğunuza yapmayın. Siz kendi annenizden, babanızdan görmek istediğiniz şeyi çocuğunuza yapın. Onu hissedin, onu anlamaya çalışın ee, ve kendinize kıyaslamayın çocuğunuzu. Sizin zamanınızda böyle bir dünya yoktu. Ee, dolayısıyla kıyasa girmesinler, nasıl destek olabiliriz diye baksınlar, yardımcı olmaya çalışsınlar. Bir yıl daha hazırlanacaksa bir yıl daha hazırlansın, aklımıza kalacağına yapalım. Çok bir şey kaybetmeyiz. Ee, yol, yol göstersinler, yol açsınlar ama gösterdikleri yolda yürüme konusunda ısrarcı olmasınlar. Ee, aile içi çatışmalar başlar, huzursuzluklar başlar. Gönül kırıklıkları oluşur, gönül kırıklıkları büyür, soğuklaşır, mesafeler oluşur diye bir tavsiye verelim hocam. Bu sefer öğrenci de seçtiği alanda da mutlu olmayacak tabii değil ki, mi hocam? Tabii ki. Hocam peki şunu çok merak ediyorum ben. En çok tercih edilen meslekler ya da en çok tercih edilen Bölümler mi diyeyim? E, hocam onunla alakalı biz çok güzel bir araştırma yaptık. Oradan istatistikleri paylaşmak isterim sizlerle. Çok oluruz hocam. Hani böyle genelde şey vardır ya, 
e, garanti maaş olsun, garanti hmm. geliri olsun, böyle bir meslek tercih edilsin e, denir ya bunlar mı acaba ilk sırada geliyor? Hocam siz bakarken hemen adresimizi hatırlatacağım. Günün Bereket TV adresinden kıymetli izleyenler bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Sevgili gençler aklınıza takılanlar varsa eğer Şakir hocamıza lütfen iletiniz. Kendisi psikolojik danışman, Sakin rehber İpek, öğretmen. Sakir İpek Atlantire PD adresimiz hocam. Evet, tekrar hatırlatalım hocam nedir? Sakir İpek Atlantire PD. Pek evet. fazla Şakir İpek yok hocam biz sosyal medyada. Şakir İpek yazdı kazanma direkt ben çıkarım. Büyük Tamamdır. Ben. Sosyal medya hesabından hocamıza iletebilirsiniz ama günün bereket TV adresinden bize taze taze sorularınızı yöneltebilirsiniz kıymetli gençler. Geleceğinizi şekillendiren bu süreci gelin hep birlikte irdeleyelim. Birlikte soralım. Evet. Nedir hocam en çok tercih edilen bölümler? Şimdi kıymetli hocam en çok tercih edilen bölümler. Biz e, stajyer ekibimizle beraber YÖK'ün araştırmalarını inceledik ve şunu gördük. Lisans programlarından hocam en çok tercih edilen 15 lisans programı. Hemşirelik, Nedir hocam? tıp fakültesi, bilgisayar mühendisliği, hukuk, diş hekimliği, psikoloji, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, elektrik, elektronik mühendisliği, ilahiyat, ebelik 4 yıllık fakülte, İngilizce öğretmenliği, işletme, Türk dili ve edebiyatı, Türkçe öğretmenliği hocam. En çok tercih edilen 15 lisans programı hocam. Hmm. Peki hocam ön lisansa bakıyoruz. İlk yardım, ilk ve acil yardım, bilgisayar programcılığı, tıbbi laboratuvar teknikerliği, anestezi, çocuk gelişimi, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, tıbbi görüntüleme teknikleri, fizyoterapi, adalet, ağız ve diş sağlığı, muhasebe ve vergi uygulamaları, bankacılık ve sigortacılık, elektrik, eczane hizmetleri ve aşçılık da hocam en çok tercih edilen 15 tane 2 yıllık bölümler kıymetli hocam. Hı hı. Ee, bunlara bakabilirler ve mesleki itibarla alakalı bir araştırma var. Onu da paylaşmamı ister misiniz? Lütfen, lütfen çok memnun oluruz. Efendim en itibarlı meslek Türkiye'de tıp doktorluğu. İkincisi hakimlik. Üçüncüsü üniversite profesörlüğü hocam. Hı hı. Dördüncüsü pilot. Beşincisi büyükelçi. Altıncı en itibarlı meslek vali hocam. Yedinci en itibarlı meslek diş hekimi. Sekiz yüzbaşı hocam. 9 general. 10. Hmm. Ee, en itibarlı meslek avukat diye sıralanıyor hocam. Bunlara hocam e, erişebilirler. Bizlerin sayfasında da var. E, bu araştırmalar hocam çok kıymetli. Evet. Dediniz ya işte meslek seçiminde bir kararsızlık var. Tercih konusunda bir kararsızlık var. İşte bu e, bilgileri eriştikçe hocam mesleki kararsızlık azalır. Çünkü mesleki kararsızlığın temelinde bilgi eksikliği vardır. Yanlış bilgi vardır hocam. Biz bu bilgiler konusunda e, ailelerimizin uzmanlardan destek almasını çok önemsiyoruz. E, yanlış yapılan tercihin zarar getirdiğini biliyoruz. Evet. E, bir bilene danışmanın önemli olduğunu biliyoruz. E, doğru tercih mutlu eder, yanlış tercih zarar getirir diyoruz. Şiddetle uyarıyoruz, acele etmesinler. 8 Ağustos'a kadar vaktimiz var. Ek yerleştirmeleri kovalasınlar, takip etsinler. Yanlış tercih yapmasınlar sayın hocam. Kıymetli Hocam şimdi bir örnek vermek istiyorum. Buyurun. Biz genelde anne babalar olarak şunu yapıyoruz. İşte diyoruz ki e, bu itibarlı saydığınız mesleklerden herhangi birisini yani en itibarlı sıralamasın. Hı -hı. Yoksa bütün mesleklerimiz elbette itibarlı yanlış anlaşılma olmasın. E, ama böyle hem popüler hem getirisi yüksek hem de e, garanti gördüğümüz meslekleri edinsin istiyoruz evet. çocuklarımıza. Mesela öğrencilerimizden bir tanesi anne babasına diyor ki ben işte hukuk istemiyorum. Tamam. Aslında Başarısı yüksek bir öğrenci. LGS'den bu yana yüksek gelen bir öğrenci. Ama net bir karar vermiş. Gastronomi okuyacağım. Evet. O kadar net ki. Ama anne baba diyor ki hayır bizim işte atalarımızdan getirdiğimiz bunca meslek şeceremizde hiç gastronomi okuyan yok. Olur mu öyle şey? Hakim olmalısın, öğretmen olmalısın, doktor olmalısın. Hı -hı. Çocuk çok net bir karar vermiş. Hayır Hı -hı. ben gastronomi okuyacağım. 8. sınıftan son sınıfa kadar gelmiş. Son süreçte, son yıllarda gastronomi gerçekten çok revaçta olan bir meslek dalı olarak karşımıza çıkıyor mu hocam? Yani bu tarz kendi hedefini belirleyen çocuklar için de aslında e, bu belirleyicilik oldukça önemli ve güzel mi? Böyle mi tar tarif edelim anne babalar için? Şimdi şöyle yapabiliriz bu konuda. Ben burada şu örneği veririm. Şimdi bir su akıyor yukarıdan aşağıya doğru. Su kuvvetli bir su. Hı <gülüyor> hı. Güçlü bir su, gür bir su. Önüne bir taş gelir, o taşı yarar geçer. Şimdi eğer o istek suyu, arzu suyu çok kuvvetliyse, çok güçlüyse, ailenin önüne geçmesinin yararı olmaz. Üstüne zararı olur. Belki o suyla beraber aile ezilir, 
aile pişman olur ama su yoluna devam eder. Dolayısıyla burada e, mesleği genç ifa edecek, mesleği genç yapacak. Bu e, meslek gencin gelecek yaşamında onunla beraber olacak. Bu konuda aileler biraz daha çocuk odaklı ilerlemeliler. Mesleki değerlerle alakalı bizim çok geniş bir listemiz var. İşte e, itibar, işte maddi kazanç bunlardan birisi ama manevi tatmin de bunlardan birisi. Yani tatmin olmadığı bir mesleği yapamazsınız. Yap, yaptığınız zaman huzursuz olursunuz. Bu hedef belirleme de çok önemli değil mi? Tabii Kıymetli. Ki. Ben takdir tabii ettim mesela çocuğu ama tabii anne babanın açısından bakınca da hiç tanımış, tanışmadığı bir mesleği seçiyor olması çocuk için e, şaşırtıcı geliyor. Ama o, hocam 8 yıl dedik de e, hayal kurduğu müddetçe hocam bir yerde bir görmüştür. Ya yani bakın şey vardır e, çocuk eğer göremiyorsa bilemiyorsa göstermek gerekir, söylemek gerekir, yardımcı olmak gerekir. Ama çocuk gastronominin ne olduğunu biliyor. Gastronomiyle alakalı süreçte neler yapıldığına çok hakim. Nerede çalışacağına dair her şeyi ayarlamış ya stajını daha ayarlamış çocuk. Ya da işte geliyor gidiyor bunlarla alakalı arkadaş edinmiş. Hocam o çocuğa destek olmak gerekir gastronomiyle hmm. alakalı. Yani yoksa mantıksa şu, işte diyelim ki bir hayal ürünü. Ömür boyu yatmış, demiş ki ben gastronomi okuyacağım. O gün gelmiş gastronomi okuyacağım. Ama gastronominin ne olduğunu bilmiyor. Ne iş yapar, nasıl ilerler bilmiyor. O zaman o çocuğa yol göstermek lazım. Benim babam aşçı mesela, gastronomi üzerine adam. <gülüyor> Şeflik yapıyor şu anda. Bizim bayramımız, düğünümüz olmazdı. Bizim özel günümüz olmazdı. Böyle bir handikap Çok var. Çok hep aktif. Ee, yani bu, e, bunun farkında olmak gerek. Ya da millet eğlenirken sen çalışırsın. Bunu bir göstermek gerekir. Eğer bunların farkındaysa tercihiyle alakalı. <gülüyor> yani tercihiyle alakalı avantajların, dezavantajların, fırsatların, engellerin farkındaysa genç, Hocam o gence destek olmak gerekir. Hı hı. Farkında değilse de farkında varmak için hocam üslubu iyi ayarlayarak, dili iyi ayarlayarak, sözümüzü iyi seçerek gence yol göstermek, destek olmak gerekir. Evet. Hocam gelen sorulardan bir tanesi baraj puanı. Hı hı. Baraj puanı kalktı. Evet. Bunun hakkında ne söylersiniz gençlerimize? Şimdi TYT'de hocam e, 150, AYT'de ise 180 barajımız vardı. TYT 2 yıllık e, li, ön lisans programları için girdiğimiz sınav. AYT'de hocam e, 4 yıllık lisans programları için girdiğimiz sınav. 150 ve 180 barajları vardı. E, geçen yıl hocam bu barajlar kalktı ama e, yerine yeni barajlar geldi. Mesela hukukta 125 bin barajımız var. Mühendislikte 300 bin, mimarlıkta 250 bin, tıpta 50 bin, eczacılıkta 100 bin, öğretmenlikte 300 bin, diş hekimliğinde 80 bin gibi barajlarımız var. Aslında barajlar devam ediyor nitelikli üniversitelerde, nitelikli hmm. bölümlerde. Ee, ama sistemde e, hani üniversite okuyan kesimin artması gerekiyor ki toplumumuzun eğitim seviyesi artsın, toplumumuzun niteliği artsın. Ee, üniversite sayılarımız arttı, açılan bölümlerimiz artıyor. Üniversite mezunlarımızın da artması lazım. Devletimizin politikaları bu yönde. Ee, ben kıymetli buluyorum bu politikayı. Ama baraj bir yandan devam ediyor. Mesela geçen yani yıl... Yani tamamen bir, kalkmadı diye hatırlatıyoruz. Tamamen kalkmadı. Evet. Geçen Kıymet yıl 1 milyon 60 bin kontenjanımız var. Orayı Heh. bir söyleyeyim hocam, bitirelim. Lütfen. 1 milyon 60 bin barajımız var, e, kontenjanımız vardı e, programlarda. Hı hı. Bu yılı 1 milyon 120 bin oldu. Orada deprem zede vatandaşlarımıza ve 34 yaş üstü kadınlara ekstra kontenjanlar verildi. Bunları takip etsinler, ihmal etmesinler hocam. Hı hı. Hocam gençlerimiz için son cümlenizi almak istiyorum. Ee, hocam son cümlemiz e, veda konuşması tarzında olacak <gülüyor> yani süre çok çabuk bitti Tabii, bitirelim evet, hocam. aslında uzun uzun bir sürü sorulacak <gülüyor> sorumuz var <gülüyor> aslında cevabını beklediğimiz aklımızı karıştıran çok şey var <gülüyor> ama malumunuz efendim sizlere kısıtlıyız. ve Diyanet TV'nin ekibine çok teşekkür ederim süçü lisan eylemiş ile affola gençlere tavsiyem e, hayallerinin hedeflerinin peşinden sağlam emin adımlarla gitsinler ee, cesaret ve ihtiyat el eledir. Tedbiri elden bırakmasınlar ama cesur olsunlar. Gözü kara olsunlar. İleriye doğru adım atmaktan korkmasınlar. Ee, umutlarını yitirmesinler. Ee, umutsuzluk insanı çürütür. Ee, umut var olsunlar. Her zaman bir yol vardır. Her zaman bir çare vardır. Umutsuzluğa düşmesinler. Ailelere tavsiyem e, çocuklarına güvensinler. Güven olduğu zaman ee, insan kapasitesini daha iyi gösterir, daha iyi var eder. Ee, Allah afiyet versin, Allah huzur versin, Çok Allah sağlık versin. 
en sonuna mutluluk versin. Yani. Afiyet daha kıymetli, huzur daha önemli, sağlık daha önemli. E, yolları, bahtları açık olsun. Çok sağ olun e, hocam. Haklarında hayırlısı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Hoş ederim. geldiniz, iyi ki geldiniz, Hoş sefalar buldum. getirdiniz. Gönlünüze sağlık, ayaklarınıza sağlık. Sizler de sağ olun hocam. efendim. Kıymetli gençler, yüksek öğretim seyri seferinizde hepinize başarılar diliyoruz. Gönlünüze göre olsun, aklınızın ve kalbinizin yolculuğu birlikte olsun inşallah efendim. Çok mutlu olun tercihlerinizin sonucunda kıymetli dostlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarın haftanın son günü, cuma gününde birlikte olmak üzere. Hoş kalın, hoşça kalın efendim.